마무리해요. 시험 끝났다고 해도 너무 큰 성과 아니야. 어, 다음 주부터 남겨. 이제 얘기했어. 남기는 게 아니지. 어떻게 남을 수가 없으니까. 다른 일을 할 겁니다. 감안하세요. 참, 그리고 24일. 다 다음 주 월요일부터 우리 특강 시작입니다. 다음 주에 대부분 파악하잖아. 그지? 그래서 특강 시작이고요. 뭐 시간표가 아직 안 나오긴 했는데 아마 시간 시간 시작하는 시간 때는 2시쯤이 될 겁니다. 그렇게 알고 계시면 돼요. 그리고 우리는 특강 때뭐할 거냐면 미적분 나갑니다. 다시 뭐 나갈 거라고? 미적분, 미적분 나갑니다. 그러니까 그거는 감안하시고 뭐 아직 선택 과목 안 정했다고 하시는 분은 미적분 들으세요. 그게 가장 맞습니다. 나중에 정규음포를 좀 배우고 나면 통계에서 왜 미적분을 선택하는 게 가장 좋은지에 대한 것좀 이론적으로 알려드릴 테니까 자 우리가 문제풀이를 해야 되는 게몇 페이지부터냐면 교재 몇 쪽부터니? 24쪽 24쪽 오케이 자 24페이지부터 가봅시다 24페이지 질문 없으면 25페이지 없으면 26페이지 26쪽 몇 번? 98번 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 음. 리미트 x가 a로 가고 있을 때 x분의 루트 x제곱 마이너스 ax 플러스 a제곱 마이너스 a의 값이 존재하기 위한 실수 a 값에 무엇을 찾아라? 범위. 범위를 찾아라 그러면 이 값이 뭐하기 위한 존재하기 위한이라는 건이 극한이 말 바꾸면 결국에 뭐 한다는 얘기야? 수렴한다는 거야. 그럼 이 극한이 수렴을 해야 되니까 그 수렴하는 조건을 먼저 확인을 하셔야겠지요. 수렴하려면 일단 분모가 어디로 가고 있니? X가 제로로 가고 있으니까. 영어로 가지. 근데 분자가 어떤 임의의 상수값으로 가면 수렴한다고 말할 수 있어? 없어? 없어. 그럼 분자가 반드시 얼마에 가까워져야 돼? 0에 가까워져야 돼. 그래서 x에 0을 넣었더니 루트 모가 먼저 될 것이고 그렇지. 루트 a제곱 마이너스 a라는 놈의 시기가 될 것이고 이게 얼마에 가까워져야 돼? 0에 가까워져야 돼. 맞아 틀려. 그럼 루트 안에 완전 제곱이 들었다는 거 무엇으로 바꾸셔야 되고? 그렇지. 절대값으로 바꿔야 돼. 표현이 가싸 가싸. 그럼 절대값으로 바꾸면 절대값 뭐 마이너스 a 마이너스 a가 얼마에 가까워져야 되니까 0. 0에 가까워져야 될 거거든. 맞아 틀려. 그렇다면 여기에서 알수 있는 건 a는 뭐보다 크거나 같다. 0보다, 0보다 어떻다. 크거나 같다라는 조건을 만족을 하셔야 될 것이고. 표현이 같냐 같냐 됐니? 그 다음 요 놈이 0보다 크거나 같다 그랬는데. 만약 여기에서 이제 확인을 하셔야 될게 A가 그러면 양수가 나올 수도 있고 A가 그러면 뭐가? 0도 가능하다는 거잖아 표현이 가싸 가싸 그럼 A가 만약에 뭐가 되버린다면 확인을 이때는 하셔야 된다는 거야 A가 얼마가 되버리겠냐면 0이 되면 그럼 주어진 식이 리미트 X가 0로 하고 있을 때 X분의 다음 A0니까 분자가 뭘로 바뀌니? 루트 x 제곱으로 바뀌잖아. 맞아 틀려. 그럼 얘가 루트 x 제곱으로 바뀌었다는 건 리미트 x가 제로로 가고 있을 때 x 분의 뭐가 된다라는 거야. 그렇지 절대값 했을 때 뭐야? 표현이 됐냐 됐냐? 됐니? 그러면 x 분의 절대값 x는 수렴하니? 아니잖아. 왜 좌극한 우극한 값이 같아 달라. 달라. 그럼 a가 제로가 돼야 하는데. 안 돼. 그러면 A는 결국엔 뭐보다 커야 된다? 0보다 커야겠지요. 됐니? 요거는 독특한 유형이니까 요거 좀잘 기억하시기 바랍니다. 요 새끼는. 자, 다음 없으시면 27쪽의 질문이요. 27쪽 없으시면 28쪽 질문이요. 28쪽도 없으시면 29쪽 질문이요 29 없으면 30 질문 
30 없으면 30일 질문 어, 깜짝이야 어. 어. 어, 그냥 씨, 남자 특집이야 어, 어. 
이 x분의 1을 넣게 된다면 각각의 개수에 개수를 이렇게 취했을 때요 새끼의 근이 실제로는 x제곱 분의 a 이 식은 x제곱 분의 a 더하기 x분의 b 더하기 c는 0이 될 것이고 요 새끼를 2차식으로 풀가려면 x제곱 분의 a를 빼서 묶었을 때 cx제곱 플러스 bx 플러스 얼마 a는 0이라고 표현이 되겠지 즉 A, B, C 순으로 최고차의 개수가 A, B, C 순으로 이렇게 나열이 되면 X분의 1을 넣게 된다면 최고차의 개수가 어떻게 돼? 반대로 바뀌어 C, B, A로 표현이 해 갔냐 안 갔냐 그게 일단 기본 틀이었는데 그 얘기를 여기 조금 더 확장을 하게 된다면 X분의 1을 넣은 다음에 거기에다 뭐를 곱했을 때 X제곱을 여기다 다시 곱하는 거잖아 이 식에다 맞아 틀려 그럼 x제곱을 다시 곱하게 되니까 요 놈을 쉽게 해서 x가 0 플러스로 가게 된다면 표현 이해갔니? 됐어? x제곱을 곱한 다음에 x가 0 플러스로 가게 되면 다시 잘 보시기 바랍니다 예를 들어서 a fx가 ax 플러스 b야 됐어 안 됐어? 그럼 x 곱하기 f 합성 x분의 1이란 놈의 쉽게는 어떻게 되겠어? 얘는 최고차의 개수가 누가 되는 거야? 이때는 그렇지 B가 되는 거야 BX 플러스 얼마? A로 바뀔 거라 됐냐 안 됐냐? 거기에 뭘 곱하는 거야? X 곱하는 거지 근데 분모는 X 딸려 있을 거잖아 맞아 틀려 그럼 요 새끼는 어떻게 돼? 뭐 더하기? B 더하기 뭐? A 표현이 갔어 안 갔어? A 곱하기 정확히 뭐냐? 맞나? 잠깐만 얘가 X분의 BX 플러스 뭐였지? A 뭔가 갑자기 왜 헷갈리지? 어, 요렇게 한 다음에 여기에 뭐 곱하는 거니까 X 곱하니까 얘는 그냥 뭐가? BX 플러스 A로 바뀌겠지 근데 X를 어디로 보내버려? 0으로 보내 그럼 뭐만 남아? A 개수만 4 근데 그 개수가 fx의 무슨 개수? 최고차의 개수라 표현이 에 갔어 안 갔어? 됐니? 다시 fx가 다시 한번더 ax 삼승 플러스 bx 제곱 플러스 cx 플러스 d야 표현 됐냐 안 됐냐? 그랬을 때 f 합성 x분의 1 이렇게 되면 개수가 싹다 어떻게 돼? 바뀌지 됐어 안 됐어 분모에 뭐가 깔려있는 상태에서 x 몇승 깔려있는 상태에서 3승 깔려있는 상태에서 거기에 x 몇 승을 곱해 3승을 곱해 표현 됐어 안 됐어 그 다음 리미트 x를 0 플러, 0으로 보내버려 그러면 계수 뭐만 살겠니 그렇지 a f가 원래 f라는 함수의 최고차항 계수가 표현이 예, 갔어 안 갔어 그 꼴이 여기서 바로 적용된다는 걸 유도하시는 게 조금 더 편합니다 즉 F랑 F가 맨 처음에 FX가 무슨 함수라고 주고 시작을 했는데 아, 다항 함수라고 줬어 다항 함수라고 줬으니까 우리 차수가 뭔지 모르잖아 표현이 예, 갔어 안 갔어 근데 걔의 역수를 취한 다음에 X제곱을 곱하고 X를 0으로 보냈더니 그 값이 뭐한데? 수렴한데 이해 예, 갔어 안 갔어? 그럼 이 표현 자체에서 알수 있는 게 FX는 몇 차가 되고? 2차. 2차가 되고 최고차 한 개수가 얼마인 거야? 2. 2인 거야 이해 예, 갔니? 근데 이게 만약에 수렴을 안할 수도 있기도 합니다 예를 들면 이런 거야 FX가 2차야 다음 x 곱하기 f 합성 x분의 1을 표현하게 된다면 표현 이해 갔니? 얘는 x 곱하기 f 합성 x분의 1은 x제곱의 cx제곱 플러스 다음에 bx 플러스 a 이렇게 표현 되겠지 그럼 이때는 요놈 그대로 약분하게 되면 cx 플러스 다음에 b 플러스 x분의 a라고 나올 거기 때문에 표현 이해 갔니? 이 새끼가 x를 제로로 보내게 되면 이때는 얘가 수렴해 발산해 발산해 
쌤 이거 제로면 되잖아요 A는 최고차항 개수니까 때려 죽여도 제로 나오면 돼? 안 돼? 안 된다는 거야 표현이에 가싸 가싸 그러니까 그냥 X 제곱 그 다음에 합성시킨 게 수렴해 그러면 이 X 제곱 때문에 FX가 몇 차라는 거야? 2차라는 거야 표현이에 갔냐 안 갔냐 물론 우리가 기본적으로 치환해서 가는 게 가장 기초긴 하지만 그게 요놈식을 좀더 빨리 해석을 하시려면 이 표현 자체에서 바로 들어갈 수 있도록 연습하신 게좀더 편합니다 표현이에 갔지요? 오케이 이거 정도? 다 되셨으면 다음 뭐지요? 어떤 두 개의 함수가 있는데 fx가 gx보다 작아요. 아래 있습니다. 됐니? 그랬을 때 fx가 x, x는 a로 가고 있을 때 수렴하고요. 다음 gx도 뭐하냐면 수렴을 해. 됐냐 안 됐냐? 그랬을 때이 각각 수렴하는 값은 당연히 알파가 베타보다 어때야 돼? 작다는 게 우리가 당연히 기본적으로 생각할 거 아니야. 하지만 여기에 뭐가 추가될 수 있다? 등호추가 될수 있다 표현이 에 갔어 안 갔어 왜 이렇게 된다 그랬지 예를 들어서 그때 보여 여러분들 노트에 보여드린 게 알파분의 A쿠야 X분의 1이 커 X분의 2가 커 X분의 2가 당연히 크지요 맞아 틀려 근데 리미트 X 어디로 가고 있을 때 무한대로 갈때 X분의 1 찾으면 그 칸과 얼마에 가까워져 0 리미트 X 무한대로 가고 있을 때 x분의 2 극한값 찾으면 얼마에 가까워지니? 0 둘이 어떻게 돼? 같아질 수 있다는 거야 표현이 같냐 안 같냐 됐니? 그러니까 극한이라는 거 어떤 값에 가까워진다의 개념이기 때문에 이 새끼가 어쨌든 크다고 하더라도 극한은 그 값에서는 무슨 경우가 성립할 수 있다? 
규모가 성립할 수 있다. 대수 비교할 때는 반드시 주의하라 그랬고요. 그렇기 때문에 이것을 이용을 해서 우리가 다총몇 가지의 정리를 배우는데 다섯 가지의 정리를 배운다 그랬고 그 다섯 가지 정리를 이미 다 배우긴 했습니다. 첫 번째 기억하셔야 됩니다. 아이쿠야, 어, 왜 두야? 자, 첫 번째 무슨 정리? 두 번째 무슨 정리냐면 니들은 몰라도 된다 그랬어. 배우는 것이기. 그냥 얘한 번만 용어합시다. 시작. 다음 세 번째 무슨 정리? 오케이 좋습니다. 다음 네 번째 무슨 정리가 있냐면 롤의 정리 됐니? 이거 LOL 아닙니다. ROLL이야. 됐어? LOL 아니야 이거. 다음 마지막 다섯 번째로 무슨 정리? 평균값의 정리. 다시 무슨 정리? 이 다섯 가지를 배우는데 그 중에 니들이 기억해야 될건몇 가지를? 몇 가지만 기억해라. 세 가지. 물론 롤도 기억할 필요, 롤도 기억하면 좋긴 하지만 롤은 굳이 몰라도 상관은 없어. 롤을 살짝 틀어놓은 게 평균값의 정리고 더 많이 나오는 게 평균값의 정리니까. 물론 내신상에서는 비슷해 비중이. 하지만 무조건 모의고사 가면 이 새끼가 더 많이 나온다는 거야. 그럼 왜 얘를 기억해야 되냐면 다음 중 참고 시즌 하면서 기억 미은 디귿 하는 진이 문제 있잖아. 거기에서 그냥 팅 나와버려. 예, 갔어, 갔어. 그러니까 그 지리 문제에서 갑자기 뭐지? 하는 개념이 된다면 그거를 우리가 판단하는 근거가 얘네 세 가지를 갖고 가셔야 됩니다. 됐죠? 그래서 보통 샌드위치는 뭐 이거는 지니에 상관없이 그냥 그냥 바로바로 바로 가시는데 이두 가지 꼭 기억하고 가시길 바랍니다. 얘네들이 그냥 틱틱 나올 때 써먹어야 되니까. 그래서 우리가 방금 전에 배운 이 극한의 대소 비교 때문에 배우는 하나의 정리가 무슨 정리가 있는데 샌드위치 정리가 있는데 샌드위치 정리는 이세 가지 중은 반드시 용어랑 언제 쓰냐가 중요하다고 그랬습니다. 언제 사용해야 된다? 무슨 식이 주어지고? 부등식. 그렇지. 다시 무슨 식이 나오고? 부등식. 부등식이 나오고 그 부등식에서 무슨 값을 구하는 내용이 나오게 된다면? 부등식. 그렇지. 다시 무슨 식이 나오고? 부등식. 부등식이 나오고 무슨 값을 구하는 내용이 나온다면? 극한 값을 구하라는 내용이 나오면 그때 무슨 정리 써라? 샌드위치 정리 써라. 표현 이해 갔냐 안 갔냐? 그래서 다시 한번 보시게 되면 168번을 잠깐 보시고요. 168번 함수의 2가 모든 양수 x에 대하여 5x-1이 아, x 곱하기 fx는 x 곱하기 fx라는 점의 식기가 5x-1보다 크고 다음에 5x 플러스 1보다 작은데 그때 구하고자 하는 게 리미트 x 어디로 가고 있을 때? 무한대로 가고 있을 때 그때 뭐 찾아라? fx 찾아라 되냐 되냐 이러한 무슨 식을 주고 부등식을 주고 이렇게 무슨 값을 구하라고 하면 극한 값을 좋아하라고 하면 그냥 머릿속에 무조건 떠올리라는 거야. 무슨 정리를? 샌드위치, 샌드위치 정리 떠올리라는 거야. 그럼 샌드위치 정리는 구하고자 하는 극한 값이 누구의 극한 값 찾으라 그랬으니까 fx의 극한 값 찾으라 그랬으니까 이 식에서 누구에 대한 범위를 fx에 대한 부등식의 범위를 찾으라고 그러면 여러분식이 식을 좌우양변 전부 다 나눠줘야 돼. 누구로? X로. 근데 항상 주의하셔야 되죠. X가 양수인지 음수인지 우리는 현재 보면 알아 몰라. 알지요? 문제에서 알려줬잖아. 만약 문제에서 안 알려줬다면 그때는 어떻게 해야 돼? 구분해야 돼. 그럼 얘가 싸가어 그럼 얘를 뭘로 나눠버리게 되면 X로 나눠버리게 되면 FX가 뭐 분해? X분의 뭐? OX-1 다음에 누구? X분의 누구? OX 플러스 1 이렇게 나올 것이고 이 가로 안에 있는 이 FX에다가 뭘 씌우게 되면 리미트 X 어디로 간다를 씌우면 무한대로 문제에서 물어보는 거니까 그럼 여기도 리미트 X 어디로? 무한대로 리미트 X 어디로? 무한대로를 씌우게 될 것이고 그때 방금 전에 배운 대소 비교 성질에 서 뭐가 추가될 수 있어? 등호 추가될 수 있으니까 됐니? 그래서 확인해보면 얘가 뭐하게 되니? 수렴에 얼마로 수렴해? 
오로 얘도 수렴해요. 얼마로? 오로 그러니까 이 가운데 낀 놈이 샌드위치처럼 얘도 얼마로 수렴할 것이다. 그렇지. 그게 샌드위치 정리입니다. 그래서 샌드위치 정리는 생각보다 얘는 접근 쉬우니까 빨리빨리 조금 기억하셔야 돼요. 표현이 갔냐 안 갔냐? 됐니? 오케이. 정답. 정돈 다 되셨으면 바로 170번 한번 풀어보시고요. 가린 다음에 가만히 있으면 자는 거 알아. 안 보이게 하지 마. 어? 야, 너가 문제를 푸는데 어떻게 1분 동안 미동을 하지 않아? 하나도 안 움직여. 170번 하시려면 일단 어떤 함수를 먼저 만들어야 되고 F 합성 그렇지 3X 만들고 그 다음 그 부등식을 좌우 양변을 얼마로 X로 모해라 오케이 됐지요? 어이, 다음 그렇다면 이번엔 넘기셔가지고 극한의 활용 활용 문제는 그냥 기본기만 충실하게 해서 여러분들이 알고 있는 내용 그대로 풀어내시는 것밖에 없습니다. 활용에 딱히 뭔가 응용 없어요. 물론 그걸 얼마나 빨리 풀어내냐에 대한 얘기가 이제 되긴 할 테니까. 물론 여기에서 좀더 이제 응용이 되면 100% 할수 있는 문항이고 이제 없는 문항이 조금 존재하니까 그거에 대한 건 나중에 알려드릴 테니까. 자, 보겠습니다. 178번부터 천천히 하, 이거 한번 보시면서 그냥 연습하시면 됩니다. 그림과 같이 두 개의 점 A와 B를 지나는 직선과 원의 교점 중에서 B가 아닌 점을 P라고 얘기하고 P에서 X축에 내린 수선의 발을 H라고 한다면 리미트 다음 누가 어디로 갈 때? P가 무한대로 갈 때. 그거 먼저 밑줄. 그래서 이 활용 문제를 할때 가장 기초가 되는 전제 조건은 뭐가 있냐면 먼저 변수 확인하라는 거야. 다시 뭐 확인하라고? 변수. 변수. 근데 t가 어디로 간대? 무한대. 무한대야. 그 변수 t잖아. 그럼 뒤에 나와 있는 
선분 OA, 선분 PH를 문자 누구에 대한 식으로? 네. 그렇지. 그거밖에 없다는 거야. 가장 기초는. 얘네를 무조건 문자 뭐에 대한 식으로? T에 대한 식으로 뭐하라는 거야? 고치라는 거야. 표현 이해 가냐 안 가냐? 그래서 그 고치는 과정을 얼마나 효율적으로 잘 찾고 계산을 편하게 가는 연습을 하시는지가 여러분들이 연습할 거고요. 여기 B가 있고 여기 A가 있어서 쭉 이었더니 요 새끼가 A고 다음에 얘가 P고 수선에 발레린 게 H. A가 0,P. 얘 마이너스 1,0. 됐어, 안 됐어. 그럼 성분 5A. 요 놈의 식기의 길이를 키로 표현 가능하니 불가능하니? 가능하지? 성분 5A는 뭘로? P. 됐냐, 안 됐냐? 그럼 이제 성분 누구로 우리 표현해야 되는데? PH 표현해야 되는데, 성분 PH는 전 P에서 무슨 발이 열렸기 때문에? 수선에 발을 내린 걸 H라고 한다고 했으니까 요 길이를 의미할 것이고 이 얘기는 가장 단순하게 돌아가면 점 P에 무슨 좌표를? Y 좌표 그렇지 Y 좌표 찾으라는 얘기랑 동일한 거잖아 그럼 점 P에 Y 좌표 찾으려면 요 직선과 원과의 무슨 점을 찾아줘야 돼? 교점, 교점 찾아야 될거 아니야 표현 됐니? 그래서 먼저 가장 기초는 하라는 대로 그냥 가시는 게 가장 기초고요. 그럼 직선 o a 라는 놈의 식기를 아, 직선 a, b를 찾게 되면 지나는 한 점이 마이너스 1, 콤마 0이고 다음에 이 놈의 식기에서 기울기가 얼마로 표현이 되니까? t로 표현되니까 y는 뭐 t 곱하기 다음에 x 플러스 1 이렇게 표현이 될 거야. 되냐 되냐 그 다음 요놈과 원 x제곱 플러스 y제곱은 1을 한 원의 무슨 점에 얘네 둘에 교점. 교점이 누구인 거야 p인 거잖아 근데 점 p의 우리 무슨 좌표 알고 싶어 y 좌표 그럼 교점 구하려면 두 식을 당연히 뭐 해야 돼 연립해야 돼 맞아 틀려 근데 우리가 알고 싶은 게 p의 무슨 좌표야 y 좌표야. 그럼 연립할 때 문자 누구 사라지게 해야 돼? X. 그렇지. 그러니까 생각하고 하시면 조금 더 편안하고 기본 풀이 하시더라도. 보통 연립하라고 하면 이거 그냥 갖다 놓고 풀거든. 그런 뻘짓이란 말이야. 왜 원하는 거 y인데? 그럼 얘를 고쳐야겠지. 누구는 하고? X. X는 하고. 고치면 얘는 t분의 뭐에서? y 마이너스 얼마? 1로 표현 되겠죠. 얘를 갖다 넣으신 다음에 거기에서 누구 값을 찾아야 돼? y 값을 찾아야 돼. 표현이 간냐 안 간냐. 근데 그렇게 하면 식이 어떻게 돼? 많이 귀찮잖아. 이해 갔니? 그러니까 좀더 모양을 잘 보시게 되면 어쨌든 저쨌든 요 뭐를 찾아주면 되는데 길이를 찾아주면 되는데 이게 무슨 발을 내린 거니까? 수선의 발을 내린 거. 표현이 갔어 안 갔어? 그럼 수선에 발을 내렸기 때문에 우리는 뭘 알고 있냐면 요노무식께서 이런 모양의 하나의 무슨 삼각형이 만들어지고 이 모양의 하나의 무슨 삼각형이 그렇지 직각 직각의 삼각형이 만들어지겠죠 표현이 갔냐 안 갔냐? 그럼 두 직각 삼각형은 당연히 뭐가 돼? 발문이야 몇대 몇이니? 1대 T잖아. 그럼 여기도 몇대 몇이 되겠어? 1대 T지. 그러면 둘 중에 하나의 길이만 알면 땡큐긴 한데 그 길이를 현재 우린 알아 몰라? 몰라요. 몰라. 그게 문제인 거야. 표현 이해 갔어 안 갔어? 그럼 그 놈을 조금 더 얘를 잘 쳐다보시게 된다면 보세요. 얘가 1대 현재 얼마가 돼? T가 되니까 이걸 우리 뭘로 표현할 수 있냐면 비례상수 표현이 가능해. 맞아 틀려 비례식이잖아 왜 근데 이 1대 t에서 1이 정확하게 이 길이라고 얘기할 수 있어 없어 없어요 없어 표현이 갔어 안 갔어 그러면 선생님 그 얘기는 뭔 소리예요 다시 원 나왔잖아 뭐 이용해야 돼 중심 그렇지 중심 이용해야 될거 아니야 그럼 중심 이용한다는 건 이거지요 맞아 틀려 이 길이 얼마야 응. 1이야 근데 무슨 생각형이야 그럼 못쓸수 있어. 아, 그렇지. 표현 이해 갔냐, 갔냐. 됐니? 즉, 이 길이 전체 길이가 현재 여기가 뭐가 되니까? A가 되니까. 
표현이에요. 가스산과 아이, 저 책이 이 얼마 나오니까 미안. 1이 나오니까 1의 식에 의해서 얘를 빌의 상수로 예를 들어 k라고 잡으면 이 길이는 뭐라고 표현되니? k고 얘는 그럼 뭐라고 표현되겠어? kt라고 표현이 되겠지. 맞아 틀려. 그랬을 때 둘에서 뭘 써버리면 피타고라스를 써서 이 길이를 누구에 대한 식으로 t에 대한 식으로 표현만 하면 끝인 거지. 표현이에 갔냐 안 갔냐? 됐니? 이렇게 활용을 하셔도 되기는 합니다. 됐어? 아니면 안 되겠으면 열리로 가시고. 표현이에 갔니? 그냥 이거는 딱 정확하게 어떤 게더 나은 방법이라는 건이 문화 같은 경우에는 딱히 지워지진 않는 것 같아. 얘 같은 경우는. 됐나요? 근데 그걸 이제 여러분들 얼마 잘 활용하냐가 결국에 목적인 거니까 이거 식 만들어 보시면서 늘리시면 됩니다. 이런 활용 문제는. 표현 됐죠? 자, 한번더 해볼까요? 뭐 해볼 거냐면. 184번 한번 해보죠. 184번. 184번은 문제 풀어보시고 답까지 확인하신 다음에 잠깐 쉬었다가 그 다음 계속 하겠습니다. 누구세요? 풀구시라고. 질문 없으시면 넘기셔가지고 극한의 진이, 한수의 진이 반나 아, 진이 잘 기억하셔야 됩니다. 항상 우리가 기억하셔야 될건 수렴하는 놈들끼리 뭐가 가능하고 사칭연산 가능하고 단뭐할 때? 나눌 때는 누가? 부모가? 영이 아니어야 된다. 조건 반드시 기억 잘 하시고요. 다음 어떤 극한 값을 구하려면 수렴하는 놈들을 반드시 이용해라. 됐어 안 됐어? 그러니까 누가 수렴하는지 꼴 판단 잘하라 그랬습니다. 자, 그래서 기억을 먼저 보시면 기억 리미트 x가 a로 가고 있을 때 fx와 리미트 x가 a로 가고 있을 때 gx의 값이 뭐하면 존재하면 말 바꾸면 뭐한다는 거야? 누구하고 누가? fx와 gx가 뭐하면? 그렇지 수렴하면 그러면 리미트 x가 a로 가고 있을 때 gx분의 fx 값도 수렴한다 맞아 틀려 틀리지요. 왜? GX가 그렇지. 0이 되면 수렴해야 안 해. 안 하니까. 표현 이해 간장 간냐 오케이. 다시 한번 더. 니은 리미트 X가 A로 갈때 FX와 리미트 X가 A로 가고 있을 때 FX 더하기 GX의 값이 존재하면 그 얘기는 누가 뭐하고? FX가 수렴하고 또? FX 플러스 GX가 그렇지. 걔네가 수렴하는 거지. 인지 정확하게 하시고요. 그랬을 때 누구의 값이 존재하냐 물어봤어? GX. 그러면 수렴하니 안 하니? 네. 가지야? 네, 됐어 안 됐어? 두 수렴하는 놈들끼리 어떻게 해주면 돼? 네. 빼주면 돼. 몇 가지 표현 이해 갔니? 자 그렇다면 시간 한 30초 드릴 테니까 디귿 참인지 거짓인지 생각해 보시기 바랍니다. 자, 디귿은 참이니 거짓이니? 거짓. 거짓이죠. 왜? 그렇지. 됐어 안 됐어. 됐니? 그래서 요게 일단 기본 틀이니까 이 기본 틀잘 기억하고 가시기 바랍니다. 오케이. 넘기셔가지고. 다음 노트 피시고요. 노트 피셔서 연속 갑시다. 연속. 자, 노트의 함수의 연속 피시고요. 함수의 연속. 함수의 연속이라는 건 어떤 지점에서 그래 연속이라는 말 자체가 그래프가 모하지 않고 끊어지지 않고 뭐가 돼 있는 거. 그렇지. 그걸 우리는 연속이라 그랬고 그래서 끊어지지 않고 이어진다는 경우 중에 그 끊어진 경우를 첫 번째 예비하게 된다면 첫 번째 그림 모양에서는 무슨 좌극한과 우극한의 값이 서로 어떻게 된다면 다르냐? 그냥 되냐 안 되냐? 그럼 그래프는 당연히 끊어져 이어져. 끊어져. 끊어지죠. 됐니? 다음 두 번째. 그래프에서 좌극한과 우극한 값이 있기는 한데 그때 고노무식기에서 무슨 값이 존재하지 않으면 
함수값이 뭐하지 않으면 존재하지 않으면 그래서 표현 정확하게 익히셔야 됩니다 함수값 나타내는 표현과 극한값을 나타내는 표현 됐니? 그랬을 때 함수값이 존재하지 않으면 그래프는 당연히 그 부분에 빵꾸나 있으니까 끊어진 거야 안 이어진 거야 끊어진 거지요? 그럼 걔는 연속이라고 하면 돼? 안 돼? 안 돼? 그럼 연속이 안 된다는 거 우리는 그냥 글자로 무슨 분연속이라고 얘기하면 돼? 불연속이다 이렇게 얘기하시면 됩니다 다음 마지막 세 번째로 함수값도 존재하고 극한값도 존재하는데 걔네들이 서로 어때 버리면 달라도 당연히 그래프가 어떻게 돼 있어? 끊어져 있지 됐냐 안 됐냐? 그러니까 우리는 어떤 함수가 연속이 된다라고 한다면 x가 a인 한 지점에서 연속이 되려면 그 지점에서 무슨 값이 존재해야 되며 그 다음 또 무슨 값도 존재해야 되고 함수값 그러면서 걔네들이 어때야 돼? 같아야 돼 그래서 그 표현을 하나로 바꾸게 된다면 결국에 이 표현인 거야 x는 a에서의 극한값 x가 a로 갈때 fx 표현하고 싶어 봐. 그 지점에서의 함수값 뭐라고 표현하면 돼? x는 a에서의 함수값 시작 f a 둘이 어떻다 그렇지 왜? 같다라고 해서 FA를 표현하는 순간 이 극한이 뭐한다? 수련한다를 나타내고 FA라는 건 당연히 무슨 값이니까? 극한 값에, 아, 함수 값에 대한 얘기니까 표현이 예, 갔냐 안 갔냐? 됐니? 그러면서 밑에 아예 안 쓰고 한글로 그냥 여러분들 표현을 두지 않고 우리 한글로 그냥 퉁치고 끝내라고 했던 게 뭐가 있었냐면 연속인 함수의 성질 됐어? 그래서 연속인 놈들끼리 뭐가 가능하다? 그렇지 다시 모인 놈들끼리 연속인 놈들끼리 극한 성질처럼 뭐해도 사칙 연산해도 뭐가 된다 연속이다 됐냐 됐냐 그러면서 거기에서 이제 우리가 결론을 내리면서 하나 계속해서 내용이 있었던 게 무슨 함수는 다한 함수는 다시 무슨 함수는 다한 함수는 모든 실수에서 어떻게 될 것이고 그렇지. 됐어, 됐어. 왜 다음 함수 그래프 그려보면 그래프가 중간에 끊어진 거 있어 없어? 없어 쭉 가니까 표현이 해 갔냐 안 갔냐 됐니? 다음에 지수 함수는 모든 실수에서 얘도 당연히 뭐가 돼? 연속이죠 그래프 그려보시면 되니까 표현이 해 갔어 안 갔어? 다음 로그 함수는 모든 실수에서 연속이라고 얘기할 수 있어? 없어? 없어 무슨 범위에서만? 정의역에서만 정의역이라는 건 로그 함수에서 정의역은 무슨 조건에서? 미조건에서 진수조건에서? 진수조건 그렇지 진수조건 범위 있지만 진수가 뭐보다 커? 0보다 큰그 범위에서 당연히 얘는 뭐가 돼? 연속이야 됐니? 다음 분수 함수는 분수함수는 모든 실수에서 연속이라고 얘기하면 돼? 안 돼? 안 돼. 어느 지점에서 불연속이니? 분. 뭐가? 얼마인 지점? 0인 지점에선 뭐가 돼? 불연속. 왜? 함수값이 뭐하지 않으니까? 존재하지 않으니까. 표현이 가싹 가싹. 됐니? 그 지점에서는 불연속이고 나머지 지점에서 뭐가 나와? 연속 나옵니다. 됐나요? 다음. 무리함수는 무리함수라는 걸 루트에 들어가 있는 식을 나타내죠? 얘는 어디 안에서만 루트 아니 뭐보다 크거나 같은 범위 그, 크거나 같은 범위에서 뭐가 된다? 연속이 된다 됐니? 다음 뭐 여러분들이 요즘에 거의 안 나오지만 그래도 익히셔야 될거 가우스함수는 가우스함수는 모인 지점에서 가우스 안에 값이 뭐가 되는 지점 정수인 지점 가우스 아니 정수인 지점 예를 들면 이런 거야 x가 얼마일 때 1일 때 x가 1이면 가우스 1은 얼마야 얼마야 1. 1이지 리미트 x가 1 플러스로 갈때 가우스 x는 얼마야? 1. 1이야 리미트 x가 1 마이너스로 갈때 가우스 x는 얼마야? 0이야 
맞아 틀려 그러니까 이 가우스 안의 값이 뭐가 되는 지점이면 정수인 지점에서는 뭐가 돼? 이때는 불연소리 됐나요? 오, 이 정도는 그냥 알고 계시면 좀더 편해요 그러니까 한번더 예를 들어드리게 되면 가우스 2x-1 얘가 불연속이 되려면 2x-1이 얼마일 때? 정수일 때 다시 가우스 log 3x 얘가 불연속이 되는 지점은 그걸 제외한 지점은 다 연속이라는 겁니다 log 3의 x가 뭐가 될 때? 정수 그렇지 정수일 때 표현이에 가싸가싸 그때는 불연속이 될 거고 즉 x가 3의 0승, 3의 1승, 3의 2승, 3의 마이너스 1승 이런 놈이 될 때는 얘들은 다 뭐가? 불연속이고 그 외의 지점에서는 다 뭐가 된다? 연속이 된다 됐지요? 됐니? 그래서 극한과 연속 표현 다시 한번 잘 익혀두시기 바랍니다 자 그러면 한번 보겠습니다 49페이지로 가셔가지고요 자 229번 다시 한번더 1학년 때 배운 조건제시법 표현 다시 잘 보시고요 조건제시법 표현을 보게 되면 어쨌든 구간 마이너스 2,7에서 닫힌 구간 열린 구간은 이제 설명 안 해도 되지요? 됐냐 됐냐 닫혀있다는 건 등호 들어가 안 들어가? 들어가 열려있는 건 등호 들어가 안 들어가? 안 들어가 그러니까 모든 실수를 구간으로 만약 바꾸면 모든 실수 또는 실수 전체를 구간으로 바꾸면 닫힌 구간 써야 돼? 열린 구간 써야 돼? 열린 구간 써야 돼? 뭐라고? 음의 무한대 콤마? 그렇지 양의 무한대하고 여기도? 열린 구간 표현 이해 가냐 가냐? 요 기본적인 표현들은 당연히 익히셔야 된다 그래서 구간이 나올 때 제발 좀 구간으로 인지하셔도 되긴 하는데 구간 인지하면 또 어느 순간 되면 아직까지 니들은 놓치니까 반드시 뭘로 잡고 바꾸는 연습해라 부등식으로 제발 좀 바꿔라 제발 구간 나오면 다시 뭘로 바꾸라고? 부등식으로 좀 바꿔 쓸데없이 그냥 어? 저 구간 알아요 했다가 나중에 또 망한다니까 이해 갔니? 제발 좀 부등식으로 바꾸세요 그러면 닫힌 구간 마이너스 2,7이니까 부등식으로 바꾸면 누구의 범위가? X의 범위가 뭐보다? 어떤 거? 다음? 그렇지 자꾸 나갔다 이런 Fx의 그래프를 나타낸 건데 두 개의 집합 누구하고 누구에 대해서 A하고 B에서 집합 A는 스몰 A 바 조건 제시법이지요? 바 앞에 있는 게 뭘로 나타낸다고? 원소 다시 바 앞에 있는 게뭐 나타낸다고? 원소. 원소 다시 바 앞에 있는 게뭐 나타낸다고? 원소. 원소 제발 조건 제시법 해석이 무조건 목표라 그랬습니다 집합 A의 원소가 누구라는 거야? 어떤 문자? 소문자 됐냐 안 됐냐? 근데 그 A에 대한 조건을 바 뒤에 알려주는 거라 그랬지? 리미트 x가 a 마이너스로 갈때 fx와 리미트 x가 a 플러스로 갈때 fx가 서로 어떻다? 다르다. 그러면서 a는 무슨 수? 실수. 그 얘기는 a가 지금 현재 그 집합 a의 원소인데 a의 좌극한 값과 a의 우극한 값이 서로 어때야 돼? 달라야 돼. 즉 좌우극한이 서로 다르니까 무슨, 무슨 값이? 극한 값이 뭐하지 않는 경우 존재하지 않는 수렴하지 않는 x 값을 표현 이에 가싸 가싸 그게 집합 누구에 a의 뭐가 된다라는 거야 원소가 된다는 거지 그러면 왼쪽에서부터 쭉 오면 되겠네 그러면 x는 얼마가 마이너스 1 그 다음 또1 그 다음 또5 그 다음 또 없지야 되냐 안 되냐 그래서 집합 A의 원소는 몇 개가 나올 것이고? 세 개. 3개. 누구, 누구, 누구? 그렇지. 그렇게 될 거고요. 다음, 집합 B는 B, 바. 원소 누구야? B야. 됐냐, 안 됐냐? 그때 B에 대한 조건 읽으세요. 시작. 그러면 리미트 x가 b로 갈때 fx 이거를 우리는 x는 b에서의 뭐라고 해석하셔야 되고 극한 값 
됐냐 안 됐냐? FB는 뭐라고 해석하셔야 되고? 함수값. 됐어 안 됐어? 그럼 극한값과 무슨 값이? 함수값이 어떤 거니까? 다른 거니까 얘는 X가 B인 지점에서 뭐가 되는? 연속대. X가 B인 지점에서 뭐가 되는? 불연속인 누구 값을? X 값이 집합 누구에? B에 뭐가 된다? 원소가 된다. 이해 예, 갔어, 갔어. 해석 연습하셔야 됩니다. 됐나요? 이 정도 기본 해석이니까. 그러면, 자, 다시 또 왼쪽에서부터 가지요. 그럼 연놈식의 불연속인 지점 확인하면 X 얼마일 때? 마이너스 1일 때. 다음 또? 1일 때. 다음? 2일 때. 다음? 3일 때 다음? 4일 때 다음? 그렇지. 됐지요? 됐니? 됐나요? 불연속 안에는 극한과 다른 경우도 존재하지 않는 경우도 들어가 있으니까 그거 동일하게 다 따지시는 겁니다. 이해 갔냐 안 갔냐? 됐니? 그래서 그때 개수 찾았으니까 이때 A하고 B는 연속 찾으시면 되고요. 됐나요? 오케이. 다음 넘기셔가지고. 자, 240번. 240번. 다음 그림은 두 개의 함수 y는 fx와 y는 누구 x에? gx의 그래프이다. 보기에서 오른 것만 있는 대로 골라라. 일단 그림은 문제 확인하시면 되고요. 기억, 리미트 x가 어디로 가고 있을 때? 1로 가고 있을 때, 그 다음 읽으세요. 됐니? 됐어? 그래서 그거를 먼저 확인하라 그랬으니까 첫 번째 확인하셔야 될건 X가 지금 1로 가고 있을 때 Fx 곱하기 Gx니까 X 1로 갈때 Fx 수렴하니 발산하니? 발산 다음 X 1로 가고 있을 때 Gx 수렴하니 발산하니? 발산 그럼 쌤 발산하니랑 발산이랑 곱하니까 당연히 발산 아니에요? 모른다니까 예, 갔어, 갔어. 우리가 알고 있는 건 뭐하고 뭐하는 걸 하면 수렴과 수렴이 만나면 뭐한다는 걸 수렴한다는 걸 아는 거지 발산과 발산이 만나서 수렴을 할지 발산을 할지 정확하게 안다 모른다. 그렇지. 그러니까 이걸 개념을 정확하게 세우셔야 그게 진위에서 적용이 된다고. 예, 갔어, 갔어. 수렴할 수도 있고 발산할 수도 있는 거야 그럼 그거 어떻게 해요? 직접 뭐해라 반드시 확인해라 수렴 수렴이 아니라면 그냥 이해 갔어 안 갔어? 그럼 x가 1 플러스로 갈때 fx 곱하기 gx 1 플러스니까 1의 무슨 극한을? 우극한 봐야 되겠지? 자 1의 우극한 fx에서 이놈은 한년 마이너스 1 x1 플러스에서 gx 요 놈은 이은석 1둘 뭐하니까 곱하니까 얼마? 마이너스 1 나올 거고요 다음 x1 마이너스로 갈때 fx 요 놈은 김지 마이너스 1어 마이너스 1? 아, 1 다음 x1 마이너스로 갈때 gx 정렬이 마이너스 1 그럼 얘 곱하면 또 얼마야? 마이너스 1이지 그러니까 fx가 발산하고 gx가 발산해? 그렇다면 fx 곱하기 gx는 발산한다고 라 얘기하면 돼? 안 돼? 안 돼. 그건 모르는 일이라니까. 이해 예, 갔냐 안 갔냐. 정확하게 그냥 말 명제 기억하셔야 될건 수렴 수렴하면 수렴이야. 연속 연속이면 뭐야? 연속이야. 불연속인 놈들끼리 또 곱했다 그래서 요놈 식기가 연속인지 불연속인지 그럼 판단 가능해 불가능해? 그렇지. 그때도 뭐 해야 된다고 반드시 확인하는 거야. 이해 예, 갔냐 안 갔냐? 됐나요? 자, 다음 니은 갑니다. 니은 함수 y는 fx 더하기 gx는 x는 얼마에서? 1에서 뭐 확인하래? 연속인지 확인하래. 그럼 확인하니까 x1에서 일단 fx는 연속이야? 불연속이야? 불연속이야? 다음 gx도 x1에서 연속이야? 불연속이야? 불연속이야. 그럼 불연속 불연속이니까 더했다 그래서 불연속이라고 확신한다 못한다. 그렇지 못한다. 예, 갔어 안 갔어. 얘 결과가 불연속일지 연속일지는 우리는 정확하게 판단된다 안 된다 안 된다. 그림 모양 봐야 되니까. 
됐나요? 그래서 확인 가시는 겁니다. 자, x1 플러스로 갈때 방금 전에 fx 얼마였냐면 마이너스 1이었고요. gx도 얼마였냐면 1이었죠? 둘 더하는 거잖아. 그럼 좌극한 값 얼마로? 0. 우극한 값 얼마로? 0. 됐어 안 됐어? 그러면 극한 값은 존재하니 안 하니? 하지요? 다음 그럼 함수값 보는 겁니다. X1에서 함수값 F1 장동차 마이너스 1 다음 X1에서 함수값 G1 요 놈은 요 놈? 1 그럼 둘 더하면 얼마? 0, 0. 함수값 존재해야 안 해? 해? 그런데 그 존재하는 함수값이 극한값과 같아 달라? 같아 그러면 얘는 연속이라고 말할 수 있어 없어? 그렇지 있지요 표현 됐냐 안 됐냐 근데 꼭 연속이 나오는 경우도 있고요 연속이 뭐할 수도 있어 안될 수도 있습니다 그러니까 확인해 보셔야 된다라는 거야 표현 이해가 싸가서 자 그러면 디귿 빨리 확인해 보시고요 자, 디귿 연속 되니 안 되니 fx 곱하기 gx는 x는 마이너스 1에서 연속 돼야 안 돼? 그렇지, 안 되지요. 되냐, 안 되냐? 자, 함수값 존재하니 안 하니? 해요. 함수값 얼마? 마이너스 1. 그럼 극한값 얼마? 발산. 됐어, 안 됐어? 됐니? 그러니까 확인하시는 겁니다, 반드시. 다음 넘기셔가지고. 뭐 여기 합성하는 사람 그대로 연속이니까 이런 거 그대로 가시면 되고요. 54페이지 갑니다. 54페이지 54페이지 자 253번 함수 fx 쪼개습니다. 몇 개로 쪼개서? 두개 뽑아라. 어, x 얼마 기준으로? 2 기준으로 봐라. 그랬더니 문제에서 이 함수 fx가 실수 전체, 즉 모든 실수에서 뭐가 된대? 음, 연속이 된대. 그렇다면 물론 여러분들은 아무 생각 없이 풀지만 이거에서 계속해서 확인하셔야 될건 위의 식이 먼저 3보다 어떤 범위, 아 2보다 작은 범위였으니까 2보다 작은 범위에서 위의 식이 연속인지 다음 2보다 큰 범위, 크거나 같은 범위에서 아래 식이 연속인지 먼저 판단을 원래는 하고 들어가야 돼. 반드시. 표현 이해 갔니? 근데 이걸 그냥 아무 생각 없이 그냥 풀고 하시면 안 됩니다. 기본기 잘 익히시기 바랍니다. 나중에 이게 고3 때 여러분들 막 풀어가지고 항상 망하니까. 표현 이해 갔어? 그러면 위의 식은 몇차 다음 식이야? 1차 다음, 1차 다음 식이야. 그럼 다음 식은 다음 은수 당연히 모든 실수에서 못 나오니까. 연속 되는데 x가 얼마보다 2보다 작은 범위라 그랬잖아. 그럼 2보다 작은 범위에선 당연히 뭐야? 연속이야. 됐어 안 됐어? 다음 x가 2보다 크거나 같은 범위에서도 밑에 식이 몇차 다음 함수니까? 2차 다음 함수니까 얘도 당연히 뭐야? 연속이야. 그러면 2보다 작을 때도 연속이고 2보다 크거나 같을 때도 연속이니까 얘가 모든 실수에서 연속이 되냐면 x 얼마에서만 연속이 나오면 돼? 그렇지. 2에서만 연속 나오면 되겠지. 그럼 2의 좌극한 값은 x가 2로 가고 있을 때 2-에서의 좌극한 fx는 얼마? 12. x가 2 플러스로 갈때 fx는 12? 2. 2a. 됐어? 됐어? 그러면 12와 몇 a가? 2a가 어때야 되니까? 같아야 되니까 하고 끝내시면 되겠지요? 오케이 다음 260번 가시고요 함수 fx 또 쪼개놨습니다 몇 가지 경우로 x 얼마일 때? 3이 아닐 때 다음 x 3일 때두 가지로 쪼개놨고요 얘가 또 모든 실수에서 연속이 될때 상수 a값을 구하라 그랬습니다 그렇다면 
위의 식에서 또 먼저 확인해야 되겠지 3이 아닌 범위에서 연속인지 아닌지 확인해야 되는데 이때 확인하는 경우도 분수 나와 있잖아 위의 식은 몇 차식이니 분자에 나와 있는 식은 그럼 얘는 모든 질수에서 뭐야? 연속이야 분모에 나와 있는 식도 몇 차식이야? 1차식이야 그럼 요 놈도 모든 실수에서 기본적으로 연속이야 근데 얘네들을 합쳐서 무슨 수를 만들었으니까 분수를 만들었으니까 분모가 뭐 되면 안 돼? 0 되면 안돼 그러니까 요 놈의 식기는 이 분수 즉 x3이 아닐 때 식은 3을 제외한 나머지 지점에서 현재 모든 실수에서 연속이라고 말할 수 있어 없어? 있지요 연속인 놈들끼리 나눈 거니까 표현 이해 갔냐 안 갔냐? 됐니? 그러면 밑에 있는 놈의 식기에서는 x가 3일 때 a라고 그랬는데 얘가 실수의 모든 실수에서 연속이 되려면 결국에 무슨 값과 무슨 값이 이제 같기만 하면 되겠니? 극한 값과 함수 값이 같으면 될 거고요. 극한 값은 x 얼마에서 확인만 하면 되니까 3에서 그럼 리미트 x 어디로 가고 있을 때? 3으로 가고 있을 때면 3은 아니란 얘기니까 위에 식 써야 돼? 아래 식 써야 돼? 위에 식 x 마이너스 5분의 3분의 다음에 x제곱 플러스 x 마이너스 얼마? 12 이렇게 표현이 되는 게 이게 극한 값이고 다음 함수 값은 x 얼마에서? 네. 3에서의 함수 값이니까 f 얼마라고 표현하면 되는데 3이라고 표현하면 되는데 이 f3이 문제에서 준 거잖아 얼마라고 줬니? 네. 그렇지 a라고 줬으니까 결국에 이 극한 값이 얼마가 돼야 돼? a가 돼야 돼? 그 얘기 저 극한이 뭐 해야 돼? 수렴해야겠지요? 그럼 수렴하게 하는 a 값을 찾으시면 되겠네요. 표현 됐어 안 됐어 왜? 꼬라기 나니까 얘가 모분의 목걸이 되기 때문에 0분의 0 꼴이면 날리셔가지고 극한값 계산하시면 끝이겠지요? 됐나요? 오케이 자 그럼 260번 숙당 마무리하시고 273번까지 한 방에 같이 풀어보시기 바랍니다 자, 273번에서 A 얼마 나오니? 2. 2. B 얼마 나와? 3. 3. 됐지요? 오케이. 다음 옆으로 가셔서 277번. 실수 전체에서 연속인 함수 Fx가 하면서 거기 주어진 식 읽으세요. 시작. X 플러스 곱하기 Fx. X 제곱 마이너스 X 마이너스 3. 그렇지. 요 놈을 만족시킬 때 F 얼마를 찾아라? 마이너스 1을 찾아라 그럼 F 마이너스 1 찾아라 그랬으니까 X에는 그냥 마이너스 1을 넣어버리면 되는데 마이너스 1을 넣는 순간 좌변이 0 나오지요? 그러니까 FX, F 마이너스 1은 찾아 못 찾아? 못 찾아 그래서 우리가 이 식에서 문제를 더 보니까 모든 실수에서 뭐가 된다? 연속이라는 게 나와 있기 때문에 그 놈을 이용해서 FX를 찾으려면 일단 주어진 식을 주어진 식을 누구든 하고 먼저 고쳐야 돼 fx는 하고 고쳐야겠지요 그럼 fx는 하고 고치면 시작 fx는 x 플러스 1분의 x제곱 마이너스 2x 마이너스 3 그렇게 쓰면 되니 안 되니? 안 되지요? 왜안 된다고? x가 마이너스 1이 아니 그렇지 그거 반드시 붙여야 되지요 
표현이에요. 같이 잡았어. 왜? x, x는하고 우리가 표현하려면 x 플러스 1로 좌우의 한명 모여야 돼. 나눠야 된다는 개념이고, 제로인지 아닌지 모를 때 함부로 나누면 된다, 안 된다? 그렇지, 안 된다니까. 예, 갔어, 안 갔어. 그래서 1학년 때부터 주구장창 얘기했던 게, 야, 모르게 무조건 나누지 말고 한쪽 몰아서 풀어. 매번 얘기한, 강조하는 게 그거잖아. 무조건 이걸 나눠서 풀려고 하지 마. 이거를 무조건 바로 나누지 말고 한쪽으로 몰아서 푸는 게 무조건 기본이야 라고 얘기하는 건 제로인지 아닌지 모르는데 이걸 그냥 함부로 나누면 안 된다라는 거야, 고등학교에서. 됐어, 안 됐어. 그럼 fx는 표현하면 이제 어떻게 표현할 수 있어, fx는? 몇 가지 로 중에서. 그렇지. 니들이 직접 쪼개야 된다라는 거야. 모분의 먼저. x 플러스 1분의 다. 이렇게 하고 여긴 x가 얼마가? 1이 아닌데 됐어 안 됐어? 다? 그 다음에 x가 그럼 얼마라면? 마이너스 1이라면 그때는 그냥 f 얼마일 거야? 마이너스 1인데 이 값은 현재 알아 몰라? 모르는 상황이야 그럼 됐냐 안 됐냐? 근데 문제에서 뭐라 그랬으니까? 실수 전체에서 뭐가 된다 그랬으니까? 연속이 나온다 그랬으니까 그럼 함수값은 무슨 값과 당연히 똑같아야 돼? 극각값과 같아야 겠지요 됐어 안 됐어? 그래서 보고 확인하셔서 계산되시면 됩니다. 네, 됐나요? 자 77번 그 다음에 281번까지 지금 해결하시고요. 281번 F1의 값은 얼마 나오니? 3. 그 다음은 3 하도록 하기 A는 얼마 나와야 돼? 2. 2. 됐지요? 오케이. 자, 잠깐 쉬었다가 아, 다음 시간 숙제는 287조까지입니다. 다시 몇 조까지라고? 280몇 조? 7번. 7조, 7번까지고요. 287번. 다음에 클리닉 교재가 지난 시간에 83번까지였지. 아, 70몇 번이었나? 79번까지였네. 16페이지에. 클리닉 교재를 어디까지 해오시면 되냐면, 클리닉은 연속 앞에까지만 할까? 28페이지까지. 클리닉 교재는 28페이지 169번까지입니다. 다음 둘 숙제 안 해오면 다음 주부터는 남겨 다른 일날 부를 거야. 분명 얘기했어. 알았어? 똥 싸다 끊지 말고 끝까지 풀어와. 어, 어 한두탄 페이지 왜안 풀어와? 너희 누가 수업시간에 뭐 그래? 안녕하세요. 숙제는 내가 먹지 말라 그랬지? 
자, 기존에 했던 거기 통계 앞부분부터 다시 한번 기초 내용 한번 정리하면서 쭉 한번 가보도록 하겠습니다. 또 내신 대비를 했던 분들 같은 경우에는 금방금방 앞 내용이랑 조금 이어지는데 내신 대비를 안 하셨던 분들 같은 경우에 안 이어질 그 끊길 수도 있으니까 내용 다시 한번 확인하시면서 봐고요 자, 후부터 다시 한번 생각을 보시면 일단 확률에 이 통계 들어오게 된다면 확률을 나타내는 변수를 잡는다 그랬고 그 용어를 뭐라 무슨 변수라고 얘기한다? 확률 변수라고 얘기한다. 그랬을 때그 확률 변수는 몇 개의 종류가 존재하는데 두 종류가 존재한다 그랬어? 그두 종류가 두, 두 개의 종류가 무슨 확률 변수와 이상 확률 변수와 다음 무슨 확률 변수? 연속 확률 변수가 존재한다 그랬고 이 둘의 차이점은 이상 확률 변수는 하나씩 하나씩 값이 정확하게 끊어져야 된다 그랬어. 하지만 연속 확률 변수는 얘네들은 값이 끊어져 안 끊어져 안 끊어져, 안 끊어져. 즉 숫자의 성, 성향으로 얘기한다면 이상 확률 변수는 정수나 자연수의 개념이 되는 것이고 다음 연속 확률 변수는 무슨 수가 실수 개념이라고 받아들이면 된다 그랬습니다. 그래서 대표적인 예를 들게 된다면 키 키가 이상 확률 변수야 연속 확률 변수야 연속 확률 변수야. 쌤, 제키 160인데요? 그거는 측정한 단위에 의한 것 뿐인 거고, 좀더 정확하게 들어가면, 159.9872 몇 센치인지 정확하게 우리 나라 몰라. 몰라. 그거는 정말 정밀도 있게 측정하냐, 아냐에 따라 갈리기 때문에. 얘 갔어? 또는 몸무게, 이런 놈도 이상 확률 변수야, 연속 확률 변수야? 그렇지, 연속 확률 변수야. 됐니? 그래서 제일 첫 번째, 이상 확률 변수에 대한 얘기를 먼저 보게 된다면 이렇게 하나씩 하나씩 끊어지는 경우를 이상 확률 변수라고 얘기했고요. 그랬을 때이 이상 확률 변수에 대한 내용이 나오게 된다면 얘는 기본적으로 모작성을 항상 기본 토대로 하는데 표작성, 다시 무슨 작성을 기본 토대로 한다? 표작성을 기본 토대로 하고요. 그때 그 표의 명칭을 용어를 기억하라고 얘기했죠? 그 표의 명칭이 뭐가 되고? 확률. 분포 그렇지 다시 확률 분포표 되냐 안 되냐 그래서 확률 분포표라는 표를 작성을 하셔야 되고 그랬을 때그 확률 분포표는 위에는 확률 모의 값이 나타나고 변수의 값이 나타나고 밑에는 그 각각의 변수에 대한 뭐가 나타 들어오게 되는데 확률이 들어오게 되는데 그때 이 표현이 뭐 p 확률을 나타내는 표현이라고 했었습니다. 됐지요? 그랬을 때이 밑에 확률이 나오도록 계산하게 되는 예를 들어 함수식이 만약에 존재한다면 그걸 이상 확률 변수에서 무슨 함수라고 얘기한다? 확률 질량 함수 다시 확률 무슨 함수? 다시 확률 질량 함수 한번더 확률 질량 함수 됐어 안 됐어 그 용어를 보고 이상인지 연속인지까지 판단하셔야 되기 때문에 반드시 용어 기억하라고 얘기했었습니다 그래서 확률 질량 함수라는 게 만약에 있다면 그거에 의해서 확률 값을 구해서 여기 표를 작성을 하시고요 표 작성할 때 주의하셔야 될 점은 뭐 어쨌든 변수에 대해서 다 정리를 하게 됐을 때 항상 기억해야 될거 확률이니까 여기 나와 있는 각각의 확률 값들을 싹다다 다 모아면 더하면 항상 얼마가 된다 1이 된다라는 걸 까먹지 말라고 얘기했었죠 됐니? 다음 연속 확률 변수 같은 경우에는 기본적으로 표를 작성한다 안 한다 안 한다 왜 얘는 실수기 때문에 실수에 대한 확률 값을 특정하게 하나씩 찾아 못 찾아 못 찾아 그러니까 얘는 연속 확률 변수에서 표 작성이 불가능하고 그러니까 뭐를 기본적으로 그리는데 그렇지 그래프를 그리는데 이때 이 그래프를 그리게 하는 함수를 뭐라고 표현하면 확률 그렇지 다시 확률 무슨 함수 밀도 함수 다시 확률 무슨 함수 밀도 함수 용어 정확하게 구분하셔야 됩니다 그때 이 확률 밀도 함수를 우리는 그려내고요 이 밀도 함수식을 그렸을 때 항상 기억하셔야 될건이 함수, 밀도 함수의 함수 값이 
다시 무슨 값이? 함수 값이 확률을 나타내기 때문에 이 함수는 반드시 뭐보다? 0보다 어떻다? 크거나 같다라는 거를 꼭 기억하라고 얘기했었어요. 됐나요? 됐니? 그래서 이번 키까지가 우리가 기본적으로 이 이상확률 변수가 연속확률 변수에 대한 두 가지 내용을 했었고 그러면서 이제 고놈을 이용을 해서 이상확률 변수 또는 연속확률 변수에서 대표값에 해당한다는 세 가지에 대해서 배웠고요. 그 대표값의 세 가지가 중학교 때 배운 거랑 동일합니다. 첫 번째 뭐가 존재하고? 평균. 두 번째 뭐가 존재하며? 분산. 세 번째 뭐가 있다? 표준 편차. 그랬을 때첫 번째 평균. 에버리지긴 한데 영어로 나타내며. 하지만 우리가 이 통계에서는 그 평균을 나타내는 문자. 뭐 나타낸다 그랬니? 소문자 누구? M. 다시 소문자 누구? M. M. 소문자 누구? M. M. 기본 표현 다시 정확하게 익혀라 해. 다시 소문자 누구? M. M. 됐어 됐어? 그래서 평균 구하는 과정은 여러분들이 다 알고 있듯이 다 더한 다음에 그 개수로 모해주면 돼. 나눠주면 돼. 다음 분산. 분산에 대한 정확한 정의는 분산은 무엇이 분산이라고? 시작! 어? 분산, 퍼짐의 정도를 나타내는 그 수치인데 분산을 구하는 정확한 정의는 무엇에? 편차, 제곱에, 평균 다시 뭐라고? 다시? 그렇지, 그랬을 때 편차라는 개념은 뭘 편차라고 얘기해? 평균과 누구 사이에? 별량 사이에 누구? 차 그거를 뭐라고 한다? 편차 됐냐 안 됐냐? 그래서 보통 확률 변수를 누구라고 하니까 X라고 하고 됐어 안 됐어? 그랬을 때 평균을 문자 뭐라고 한다고? M 그러니까 편차는 X에서 누구를? M을 뭐하는 거? 빼 근데 그럼 이게 뭐가 된다는 거야? 편차라는 표현인 거야 근데 이거를 뭐한 다음에? 제곱한 다음에 얘의 무엇을 구하는 게? 평균을 구하는 게 분산을 구하는 기본적인 수치의 개념이라고 얘기했고요. 그래서 그 분산이 의미하는 건 평균에서부터 얼만큼 떨어져 있는지 평균과 별량의 차이가 얼만큼 떨어져 있는지에 대한 수치를 나타내는 거라고 그랬습니다. 됐니? 그래서 분산이 크면 평균에서 멀리 떨어져 있다는 거야? 가까이 있다는 거야? 멀리, 멀리 떨어져 있다는 거야. 분산이 작으면 평균에서 멀리 떨어져 있는 거야? 가까이 있는 거야? 가까이, 가까이 있는 거야. 표현 이에 갔어 안 갔어? 그러면서 분산을 나타내는 표현은 베리언스라는 영어, 영어를 쓰기 때문에 변수 X에 대한 분산은 문자 누구를 사용하고? V 됐어 안 됐어? 또는 요거 말고 하나 더 있다고 했습니다. 요 기호라고 얘기했지 야 읽을 때는 어떻게 읽으시면 돼? 시그마 시그마 제곱 표현 이에 가싸 가싸 됐니? 요게 우리는 뭐를 나타내는 분산을 나타내는 표현이고요 됐냐 안 됐냐? 그랬을 때 이제 마지막으로 표준 편차 표준 편차 고민할 필요 없다 그랬습니다 그냥 뭐에다가 분산에다 뭐를 씌워라 루트 씌워라 그렇기 때문에 표준 편차라는 놈의 식기를 구하려면 반드시 누구를 알아야 돼? 분산을 알아야 돼. 표현이 가싸 가싸 됐니? 그런데 이게 우리가 기존의 중학교 때는 여기까지만 다뤘지만 요 너무 식기가 통계로 넘어오면서 평균을 표현하는 게 M이 아니라 다른 표현을 또 사용하기 시작한다라고 얘기했죠. 무슨 무슨 값이라는 표현을 쓴다 그랬습니다. 무슨 값 표현을 쓴다고? 기대값. 기대값. 됐니? 기대값과 평균은 같은 표현이다, 다른 표현이다. 같은 표현이다. 그래서 기대값 expectation 뭐가 기대되는 값이라고 해서 변수 x에 대한 기대값 그래서 뭐라고 표현해? ex 정확한 명칭은 나중에 여러분들이 대학교 때는 expectation x라고 정확하게 읽으셔야 되지만 우리 뭐 아직 대학생이 아니니까 그냥 뭐라고 읽으시면 된다고? ex라고 읽으시면 돼 됐어 안 됐어? 그래서 얘는 누구를 나타내는 표현과 똑같은 거라고? 평균 표현 됐냐 안 됐냐 둘은 결국에 같은 표현인 겁니다 됐니? 그래서 평균을 구하려면 이상확률 변수에서는 이 별량과 
다음에 확률을 뭐하고? 곱하고 다음 별량과 확률을 뭐해? 곱해 별량과 확률을 뭐해? 별량과 확률을 뭐해? 곱해 그 곱한 놈들을 싹다 뭐해버리면 더해버리면 된다고 얘기했고 됐니? 그런 다음 분산이 결국에 분산이란 놈의 식기가 정의 자체는 편차 제곱의 평균이었기 때문에 얘는 평균에 대한 얘기 누구? 기대값을 표현을 써가지고 편차 제곱에 대한 평균을 구하는 거다 이렇게 표현해도 상관이 있다 없다? 없다고 얘기했었지 표현 됐냐 안 됐냐? 몇 가지 표현 다 했니? 됐어? 그래서 분산에 대한 표현을 중학교 때는 계속해서 편차를 구한 다음에 제곱하고 편차 구한 다음에 제곱하고 이런 식을 썼었는데 이 식을 우리가 시그마 기호를 써가지고 푸는 과정을 통해서 보여드렸었고요 됐어 안 됐어? 그래서 표현해 놓고 보니까 얘를 구하는 또 다른 방식을 우리는 새로 배웠어 그래서 분산 구하는 방식은 누구의? x제곱의 무엇에서? 평균 기대값에서 빼라 그랬어 누구의? x의 무슨 값에? 기대값에 전체 무엇에? 제곱을 표현 되냐 되냐 그래서 실제 계산할 때는 누구 사용을 해라? 얘가 아니라 누구를 써라? 이 새끼 써 됐니? 그랬을 때 x 평균 구하는 건 방금 했었으니까 생각했지만 x제곱의 평균 구하려면 변수를 모한 거의 평균이니까 제곱한 거의 평균이니까 이 x값을 모하고 제곱하고 누구와? 확률과 뭐에? 곱해 x값을 뭐하고? 제곱하고 누구와? 확률과 곱해 다음 누구값을? x값을 뭐하고? 제곱하고 확률과 뭐에? 곱해 그런 놈들을 싹다 뭐하면? 더하면 표현 되냐 되냐 그러면 누가? x제곱의 평균 구할 수 있다라고 얘기했었죠 됐니? 됐나요? 그래서 분산 구하는 과정까지 정확하게 요거 잡으시라고 얘기했었고요 그래서 우리가 그걸 표, 즉 이상을 부포표에서 얘를 구하는 과정까지 교재를 통해서 연습했었고 그 다음에 또 하나 마지막에 증명을 했던 게 평균과 분산의 성질 그지요? 평균, 분산, 표준, 편차의 성질까지 우리가 수식, 시그마의 성질을 성질 이용해서 증명을 했었고 그랬을 때 평균의 성질 ax 플러스 마이너스 b라는 즉 x가 변수니까 a하고 b는 당연히 모 취급이 되고 상수. 상수 취급이 될 것이고 이런 놈에 대한 평균을 구하라고 하면 원칙상으로 변수의 a 배하고 b를 더한 다음에 평균을 구하는 건데 이걸 수식으로 정리해 보니까 어떻게 구해도 상관없다. 시작 a 곱하기 다음 2x 다음 거기에 뭐 풀마 뭐 b까지 됐냐 됐냐 다음 분산도 동일한 패턴으로 우리가 증명을 해 봤더니 분산 같은 경우에 상수가 영향을 끼쳐 안 끼쳐. 안 끼쳐. 어차피 편차 제곱을 하는 순간 여기에서 상수도 날라가 버리기 때문에. 그러니까 요 놈의 식기에서는 그러면 뭐에? A 제곱에 뭘로써? 분산으로 이렇게 계산을 할수 있다고 얘기했고, 표준 편차 같은 경우는 당연히 누구 구한 다음에? 분산 구한 다음에 누구 씌워라? 루트 씌워라. 즉, 표준 편차. 오, 씨, 표준 편차 표현이 이거밖에 없잖아. 얘는 분산 ax 플마 b에다가 뭐 씌워라? 루트 씌워라. 이렇게 계산했었지. 됐냐, 안 됐냐? 됐니? 거기까지가 우리가 증명을 하면서 찾았던 내용이고요. 교재는 우리가 어디까지 풀었어? 잠깐 문제 다 풀었니? 85페이지까지 문제 다 풀었니? 다 풀었어? 오케이. 자, 그러면 이제 넘어가셔서 분포로 가겠습니다. 번호 좀 보자. 
이항분포 여기서부터는 내용과 그 다음에 나 여기서 적용되는 공식 같은 경우는 그냥 단순하게 외워놓고 적용하시고 대신에 언제 이항분포인지 언제 정규분포인지 요거 정도만 구분하시면 됩니다 원칙적으로 분포의 종류가 좀 많긴 해요 근데 여기 통계 쪽은 어쨌든 어쨌든 정규분포 하나 익히시면 끝이에요 부행은 건두 개밖에 없어요 정규분포하고 이항분포 됐니? 고등학교 때이두 가지밖에 없고 여기 이항분포 쪽은 공식에 대한 얘기는 조금 외워놓고 들어가시는 게 편하지만 그 다음부터 정규분포로 들어갔을 때는 절대 아무것도 외우지 마 이건니? 외우지 마 거기에 외우는 순간 뒤에 추정 단어는 그러면 겁나 힘들어져 때려 죽여도 외우지 마 다시 뭐 하지 말라고 그렇지 정규분포 쪽에서는 공식 나온 거 표준화 뭐쌤 이거 학교에서 이렇게 하는데요? 개선하지 말라고 그러고 그냥 다 무시했어 됐지? 자 갑니다 이항 분포라는 건 영어로는 베르누이라는 사람이 찾아서 베르누이 분포라는 표현을 쓰고 됐니? 그래서 베르누이 분포에 B를 따가지고 들어옵니다 B자 됐어 안 됐어? 됐냐? 그런 다음에 먼저 언제 이 이항 분포가 적용되는지를 알아야 되는데 얘는 확률 변수 x가 x가 자 확률 변수 종류에는 몇 종류가 있다 그랬어? 두 종류 뭐하고 뭐? 이상과 연속이 있다 그랬지 확률 변수 x가 이상 확률 변수가 먼저 들어가네 다시 무슨 확률 변수라고? 이상 확률 변수가 돼야 돼. 그러니까 무슨 작성이 기본적으로 따라 들어올 거야? 표작성. 그렇지, 표작성이 따라 들어올 거야. 됐니? 표, 그런데, 요 놈의 시기가 거기에서 끝나는 게 아니라, 이상 확률 변수면서 독립 시행을 따라 할 때. 다시 무슨 시행을 할 때? 독립 시행. 그렇지, 독립 시행을 할 때. 독립 시행. 기억 안, 내신 대비 안 하셨던 분들은 또 까먹었었겠지만, 독립이라는 건 서로 뭐를 끼치지 않는 거? 영향을, 영향을 끼치지 않는 거. 그걸 우린 독립시행이라고 얘기를 하고. 당연히 <웃음> 이해 갔니? 그래서 독립시행의 확률 다시 한 번만 확인을 하게 되면, 자, 예를 들어서 이 독립시행 중에는 가장 영향 안 끼치는 게 뭐가 있냐면, 뭐 동전, 던, 동전 던지게 하지 말고 주사위 던지기. 주사위를 처음 던지는 거나 두 번째 던지는 건 서로 영향 끼쳐 안 끼쳐? 안 끼쳐 그러니까 기본적으로 주사위를 던지는데 주사위 한 개를 열번 던진다고 하자 다시 주사위 한 개를 몇번 던져? 열 번을 던져 그럼 열 번을 던졌을 때 나오는 눈이 3의 배수가 여섯 번 나올 확률 구하라 됐냐? 그럼 요 놈의 식기는 우리가 하나씩 하나씩 기본적으로 따져보게 된다면 몇 번이 존재하게 열 번이 존재할 거 아니야 그열번 중에 3의 배수가 처음 나올 수 있고 다음 또몇 번째도 나올 수 있고 두 번째, 세 번째, 네 번째, 다섯 번째, 여섯 번째 다 3의 배수 나오고요 그 다음부터 3의 배수가 안 나올 수 있죠 됐어 안 됐어 그 다음 또 어떤 경우니 처음 나와, 두 번째 나와, 세 번째 나와, 네 번째 나와, 다섯 번째 나와 그 다음 여섯 번째? 안 나와 안 나와, 그 다음 몇 번째? 그러면서 이 경우 다 따져야 될 거란 말이야 이들의 확률을 맞아 틀려 그런데 주사위 던지는 행동 자체가 그 다음 열번 던지는 행동을 할때 처음 던진 게두 번째 던지는 거에 전혀 영향을 끼쳐 안 끼쳐 안, 끼쳐. 안 끼치니까 이 경우를 우리는 한 번에 표현할 수 있다고 해서 총몇번 중에서 열번 중에서 누가 나와야 되니까 3의 배수가 나와야 되니까 그게 몇번 나와야 되니까 여섯 번 나와야 되니까 전체 몇 가지 중에 열 가지 중에 몇 가지를 여섯 가지를 모여라 뽑아 그럼 이 여섯 가지는 누가 나온다는 거야? 3의 배수가 나올 거니까 3의 배수가 나올 확률은 6분의 얼마? 
2가 될 것이고 걔가 몇번 적용이 돼? 6번. 6번. 즉 6분의 2, 6분의 2, 6분의 2니까 곱해야 알겠죠. 확률 구하려면. 그러니까 6분의 2의 6제곱. 다음 3의 배수가 아닌 경우는 6분의 얼마가 될 텐데? 아, 4가 될 텐데 6분의 4, 6분의 4, 6분의 4, 6분의 4잖아. 그네 번을 또 뭐해줘야 돼? 곱해야 돼. 그래서 우리가 확률 이렇게 구했었지. 표현이 해. 갔냐 안 갔냐. 됐니? 그러면 쌤 이거는 굳이 쟤를 따로 안 배우고 이렇게 표현하면 되잖아요. 그럼 물론 이렇게 하면 되거든. 표현이 해. 갔어 갔어. 근데 이게 문제가 되는 게 뭐가 있냐면 동 주사위 던지는 걸한 10번에서 끝내는 게 아니라 100번을 던져. 그 안면이 48번 나올 확률 구하래. 어우, 구하기가 쉬워, 어려워. 어려워. 또는, 우리는 단순하게 여섯 번만 따졌지만, 이때 이걸 가지고서 확률 분포 표를 만들면, 다시 뭘 만들면, 확률 분포 표를 만들면, 이때 확률 변수 X를 3의 배수가 나오는 경우. 수라고 하게 된다면 표현 이해 갔니? 주사위를 몇번 던졌을 때 네, 그러면 이 X가 가질 수 있는 값은 얼마부터 가질 수 있어? 네. 1대 3의 배수가 10번 중에 꼭한번 나올 수 있어? 아니잖아 그럼 확률 변수 X가 가질 수 있는 값은 뭐부터? 0 그 다음 얼마? 그 다음 네. 1 그다음 얼마? 네. 그다음 얼마? 2. 그 다음 얼마? 4. 그렇지. 그 다음 얼마? 4. 그래서 어디까지? 어디까지? 10까지 구할 수 있을 것이고 표현 이해 갔냐 안 갔냐? 그럼 여러분 보시기는 주사위 10번 던지는 행동이니까 무슨 시행이야? 독립 시행이야. 맞아 틀려. 그럼 그때 여기 들어갈 확률을 우리는 계산할 수 있어? 없어? 있지요. 표현하면 시작 연어보시기 한 번만 해봅시다 시작 10 10 0 0에 곱하기 6분의 2의 0승 곱하기 6분의 4의 그렇지 이렇게 표현될 것이고 한번더 확률면서 x가 1인 경우에 확률 구하면 시작 10 1 곱하기 6분의 2 곱하기 그렇지. 한번더 시작. 이런 식으로 해서 여기 열판을 다 채울 수 있겠지. 맞아, 틀려. 그럼 이때 이 확률 변수 X에 대해서 우리가 확률 질량 함수를 구하면 다시 무슨 함수를 구하면 그럼 확률 질량 함수를 구하면 왜? 밀도 함수는 연속해서 쓰는 거야? 이상해서 쓰는 거야? 연속. 그렇지. 질량 함수가 이상해서 쓰는 거잖아. 즉, 확률 값을 구하게 해주는 함수지. 이때는 표현이 돼야 안 돼. 되지야. 예를 들면, 10, 시 뭐에? X에. 6분의 2의 몇 승? X승. 곱하기 다음, 6분의 너의 4의 몇 승? 그렇지. 이렇게 표현하면 되고, 이때 X로 주어진 값은 시작. 0, 1, 1, 2, 3, 3, 그래서 어디까지? 4까지. 그렇지. 이게 기본적인 틀이라는 거야. 기존에 했던 앞에서 표 작성에서는 이 질량 함수식이 있어서 없어서 대부분 없었어. 또는 문제에서 주어지거나. 근데 우리는 이걸 따로 독립 시행 같은 경우에는 질량 함수식을 당연히 만들어 못 만들어. 만들 수 있겠지. 됐니? 그럼 굳이 이항분포를 얘를 다시 어떤 놈이 지가 찾았다고 지 이름을 베르노이라는 걸 붙였다는 것 이런 팀의 얘기입니다. 이런 식기를 해서 평균을 구하려면 다시 뭘 구하려면 음, 네. 평균 구하려면 얘하고 얘 뭐해? 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 얘하고 얘까지 뭐해? 그런 다음에 싹다 뭐해야 돼? 그런 다음 분산 구하려면 제곱하고 곱하고 제곱하고 곱하고 제곱하고 곱한 다음에 다 더해야 되지. 그 계산이 쉬워 어려워. 그렇지. 그러니까 정리했다는 거야. 저 사람이. 얼마나 감사해. 표현 이해 갔냐 안 갔냐. 얼마나 감사해. 표현 이해 갔니? 그래서 이요 계산을 원래는 우리가 손계산으로 전부 다 해야 됐다는 걸 
초사업이 정리해 줬으니까 감사한 사람인 겁니다. 우리 쉽게 할수 있게 해줬으니까. 표현 됐지요? 그래서 그런 분포를 우리는 이항 분포 즉한두 개짜리에 대해서 즉 이항 정리처럼 한두 개짜리 독립증의 형태를 띠는 형태를 띈다고 해서 이항 분포라는 개념을 한글로 바꿔놓고 정확한 명칭은 베르누이라는 사람이 정리했기 때문에 베르누이 분포라고 보통 얘기를 합니다. 됐니? 그렇다면 이때 표현이 어떻게 되냐면 확률 분 이항 분포라는 건 당연히 이상항을 변수면서 독립 시행을 가기 때문에 확률 질량 함수를 쓸수 있어 없어 있어요. 표현 이해 갔나요? 그래서 좀더 이제 내용을 전개하게 되면 시행 횟수가 n 번이고요. 다시 시행 횟수가 몇 번이 된다고? n 번. 시행이라는 건 뭘? 주사위 던지기, 동전 던지기가 시행이라고 얘기했었죠? 됐니? 이런 동전 던지기를 몇 번? n 번을 하고. 됐니? 다음 1회 시행 시, 몇회 시행 시, 시행 시 확률을 P1 소문자입니다. 다시 무슨 문자라고? 소문자. 소문자예요. 1회 시행 시 확률이 P1 독립 시행을 할 때. 됐냐? 확률 무슨 함수를 찾을 수 있고 그렇지 질량 함수식은 우리가 어떻게 표현할 수 있어? 시작 N C X에 됐어 안 됐어? 누구에? P에 몇 승? 그렇지 독립식이니까 그 다음 여기는 누구에? A- P에 몇 승? M- X승으로 정의할 수 있고 X는 뭐부터? 0, 1, 2 그래서 어디까지? N까지 그랬을 때 이거를 서주랑에서 날려먹으면 무조건 관점이야 반드시 쓰셔야 돼 표현이 예, 갔냐 안 갔냐 서주랑에서 저거 안 쓰면 무조건 뭐라고? 감점이야 반드시 쓰셔야 됩니다 됐지요? 그랬을 때 이렇게 표현되는 이러한 독립시행이니까 이러한 질량 함수식이 만들어지겠지 그러한 확률 변수가 우리는 X하고 물결 표시하고요. 얘를 한글로 뭐라 그러냐면 따른다라고 합니다. 다시 뭐 한다고? 아, 따른다 또는 따라간다. 따른다 따라간다고 할때 이렇게 얘기하시면 돼. 그럼 이 새끼가 B. 이게 무슨 분포의 표현? 이항 분포의 표현? 가로 열고 M, 콤마. 다시 몇 콤마 몇? 이 n은 무슨 횟수? 시행횟수 p라는 건몇회 시행시? 시행시 확률 표현이 예, 갔냐 안 갔냐 이렇게 표현을 하고 확률 변수 x는 이항 분포 n 콤마 p를 따른다 라고 정의합니다 다시 시작 확률 변수 누구는? X는 무슨 분포? 이항 분포 몇 콤마? N 콤마 P를 따른다 한번더 시작 확률 변수 X는 이항 분포 N 콤마 P를 따른다 됐지요? 됐니? 그래서 원칙적으로는 예전 과정 같은 경우에는 이항 분포에서 평균과 분산 구하는 과정을 우리는 원래 증명을 해 그리고 내신 시험에도 나왔어 예전 과정에서 근데 한 6년, 5, 6년 전부터 7차 개정되면서 그거 빠졌어 정말 감사한 일이 있어요 그거는 거기 증명 과정을 조금 외워야 되거든 앞부분을 할때 그래서 그 부분은 그러니까 넘어가도 돼 이해 갔니? 그러면서 앞으로 내가 야이 부분은 그냥 받아들여라고 하는 건 고민하지 말고 그냥 받아들이세요 원리 기억할 필요 없습니다 예, 간니 다시 받아들이라고 하는 건 그냥 어떻게 하라고? 받아만 들여 고민을 하지만 만약에 궁금하면 따로 개별 질문을 하시는 거지 그걸 수업시간에 왜 이렇게 대역까지 들어가게 되면 그건 고교 과정상에서는 증명 자체가 거의 불가능해 대학 과정으로 넘어가야 된단 말이야 여러 가지 뭐 중심극한 정리라든가 이런 걸 배운 상태에서 들어가야 돼 근데 그런 부분들을 
어쨌든 저쨌든 고등학교 때는 싹다 중간에 싹 빼놓고 그냥 고등학교 때 결론만 놓고 배우는 거니까 그냥 받아들이세요. 궁금한 게 있으면 은 최대한 이해할 수 있도록 설명해 주겠지만 그 안에 있는 이론 자체는 조금 힘들 겁니다. 여러분들이 이론 그 부분은 싹다 빼놓고 가니까 그래서 결론을 내려드리게 되면 이양국구의 평균과 분산을 분산을 하기 위해서 이때 우리가 하나 기억하셔야 될것 보통 대부분이 이 부분을 1-P라는 걸로 쓰는 경우도 있고 안 쓰는 경우도 있습니다 뭐라고 쓰냐면 1-P를 Q라고 바꾸는 경우도 있어 왜? 한번 시행 시에 확률이 피면 3의 배수가 나올 확률이 6분의 2면 3의 배수가 안 나올 확률 얼마야? 6분의 4 그렇지 1에서 뭘 빼면 돼? 6분의 2 빼면 되잖아 그게 Q야 이해가 싸가싸 그러니까 P 더하기 Q는 얼마야? 1 1로 지금 여기를 Q라고 써도 상관없는 거야 P 더하기 Q는 1이라는 전제조건만 깔고 들어가면 되니까 표현 이해가 싸? 그러니까 얘도 이 주사위 3의 배수 나와? 그럼 반대는 무조건 안 나올 거 아니야 예, 가서 안 왔어. 경우가 몇 가지밖에 없어. 두 가지. 그러니까 이 항이라고 우리가 따로 그냥 한 걸로 이렇게 바꿔버린 거야. 표현 이해 갔죠? 그렇다면, 이 이항국의 평균과 분산은, 자, 이렇게 써도 여러분들은 얘를 읽으시면서 해석해야 돼. 시작! 됐니? 그렇다면 얘를 읽는 순간 이 이항분포는 이 확률 변수 X는 무슨 확률 변수고 이상 확률 변수고 무슨 시행을 해? 독립 시행을 해? 그러니까 확률 질량함수식 만들 수 있어 없어? 있어 한 번만 더 가봅니다 시작 1 p 하지 말고 이제 Q 써도 돼요 거기서 끝내면 된다 안 된다? 안 된다. 뭐 반드시 쓰라고? 이 새끼 반드시 쓰라니까. 이게 서술뿐만 아니라 맨날 이거 안 써갖고 틀리는데 정말 많다고. 됐어 안 됐어. 그러면 어떻게 돼야 돼? X는 0. 0부터 N까지. N까지. 됐지? 됐니? 거까지 같이 갖고 들어가야 돼. 그랬을 때첫 번째. 여기서 확률 변수 X의 뭐? 기대값 또는 평균 증명 안 한다고 했으니까 그냥 받아들이세요 1번 끝 됐지? 됐니? 받아들여 그냥 확률 변수 X에 분산은 1번 그럼 표준 편차는 그렇지. 됐지요. 끝입니다. 됐니? 증명은 굳이 빠졌고 하는 것도 의미 없으니까 얘는 안 합니다. 그냥 받아들이시고 끝이에요. 이해 갔냐 안 갔냐? 표현 이해 갔니? 다시 이항 분포가 가려면 일단 무슨 확률 변수에? 그렇지. 다음 뭐? 그렇지. 독립 시행을 하는 이상 확률 변수일 때. 그때는 무슨 확률 변포를 따라간다? 이야 무슨 분포를 따라간다 미야? 이항분포 그렇지 이항분포 됐어 안 됐어? 그때 이항분포 옆에 쓰는 건 시행 횟수와 그 다음 하나의 확률을 적는데 그 확률은 몇회 시행 시의 확률을? 1회 시행 시 확률을 적는다 거기까지 표현 이해 가싸 가싸 그냥 받아들이면서 가시면 됩니다 여기 첫 부분만 그 다음 이항분포에가 n 콤마 확률 변수 x가 이항분포 n 콤마 p를 따를 때 EX 평균은 분산 VX는 그렇지 끝 이것만 기억하시면 표준 편차는 굳이 할 필요 없겠죠 됐어 안 됐어? 표현 이해 갔니? 오케이 자 정리하시고요 
이라는 말이 있는데 얘는 이해만 하시면 돼요. 외울 필요도 없습니다. 여러분들이 다시 뭐할 필요도 없다고 외울 필요도 없고요. 표현이 좀 지랄 맞긴 한데 그냥 이 표현만 잘 그냥 좀 잘만 봐주시면 됩니다. 실제로 이 표현도 거의 안 씁니다. 얘는 이해라라는 건 무슨 소리냐면 예제 들어드는 게 가장 좋습니다. 뭐 여기 따지면 뭐 수학적 확률, 독립적 확률, 뭐 통계적 확률 말이 되게 어려 보이긴 하는데 자 다시 동전을 한 개를 던져 앞면 나올 확률은 확률은 얼마야? 2분의 1 2분의 1이지 이건 수학적 확률이야 우리가 알고 있는 거 됐어? 왜 이게 수학적 확률인 거냐면 실제로 동전을 던져보는 거야 동전 한 개를 예를 들어 네번 던져 앞면이 수학, 이 확률이 2분의 1이니까 그럼 이 확률이 2분의 1이 되려면 앞면 몇번 나와야 돼? 두번 나와야 되잖아. 두번 나온다고 확신하니 못하네. 못하죠. 못하죠. 맞아, 틀려. 표현 이해 갔냐, 안 갔냐. 실제 현실상에서 우리가 던져보면 이 통계적 확률은 현실로. 쉽게 얘기하죠. 두번 나온다고 해? 얘기할 수 있어? 없어. 네번다못 나올 수 있니? 앞면 나올 수도 있고, 네번다못 나올 수도 있어. 뒷면 나올 수도 있어. 그죠? 그런데 동전 한 개를 네 번이 아니라 이번에 열 번을 던져. 그러면 앞면이 다섯 번 나온다라고 확신해? 못하지. 맞아 틀려. 열번싹다 앞면 나올 수도 있고 열번싹다 무슨 면 나올 수도 있어. 뒷면 나올 수도 있어. 그런데 다. 네번싹 다 앞면 나오는 경우나 열번싹다 앞면 나오는 경우를 봤을 때 누가 좀더 확률상 높니? 네번싹 다가 그나마 조금 높겠죠. 열번싹다 앞면 나올 경우는 생각보다 많진 않을 거야. 그치? 됐어? 한번 더. 그럼 이번엔 동전을 100번 던져. 확률 2분의 1이 되려면 앞면이 몇번 돼야 돼? 50번 돼야 돼. 그럼 이제 가자. 네 번을 던져서 앞면이 두번 나와야지 확률 2분의 1될거 아니야. 열 번을 던졌을 때 앞면이 몇번 나와야지 2분의 1이 돼? 다섯 번 나왔을 때 2분의 1이 돼. 백 번을 던지면 앞면이 몇번 나와야? 50. 50번이 나와야 2분의 1이 되겠지. 네번 중에 두 번, 열번 중에 다섯 번, 백번 중에 50번 돼야 될거 아니야. 그런데 실제 우리가 던져보면 됐냐 안 됐냐 네번 중에 두 번보다 100번 중에 50번 나오는 경우가 좀더 많을 거야 맞아 틀려 그잖아 100번 중에 50번 될 경우가 훨씬
훨씬 더 많겠지 당연히 그지 않니? 이게 100번 다 무조건 안 나온다고 나온다고 확신해? 거의 없을 거 아니야 그런 경우는 정말 희박하잖아 이해 갔어 안 갔어 즉 회, 던지는 횟수를 모하면 뭐 모할수록 뭐 크게 던지면 던질수록 즉 N을 어디로 무한대로 보내면 보낼수록 표현 이해 갔냐 안 갔냐 실제 확률 전체 경우 중에서 안면 나오는 경우의 확률이 수학적 확률에 어떻게 될수 있어? 가까워질 거거든 표현 이해 갔냐 안 갔냐 표현 이해 갔니? 둘이 완벽하게 같다라고는 얘기할 수 있어? 없어? 없어 어떻게 될수 있어? 가까워질 거야 표현 이해 갔냐 안 갔냐 그 얘기를 바꿔놓은 게 큰수의 법칙입니다 그럼 많이 던지면 많이 던질수록 우리가 알고 있는 수학적인 확률이 현실상의 확률과 어떻게 될 거야? 비슷하기 때문에 그냥 수학적 확률을 현실상의 확률로 뭐 하겠다? 대체하겠다. 예, 갔어, 갔어. 우리가 기존에 문제 풀었던 것처럼. 즉, n분의 x, 얘는 무슨 확률인 거야? 동계적 확률인 거야. t는 무슨 확률인 거야? 수학적 확률. 얘네들의 차가 n이 커지면 커질수록 얼마에 가까워지겠니? 0에 가까워지겠지. 왜 둘이 어떻게든 될까? 같아질 테니까. 표현 이해 갔어 안 갔어? 얘가 클 수도 있고 얘가 클 수도 있단 말이야. 뭐가 큰지 모르니까 걷다 못 쉬웠어. 절대값 쉬웠어. 차가 얼마에 가까워져? 0에 가까워지지. 근데 그게 뭐보다 작은 확률이냐면 h 랑 문자보다 작은 건데 이 h가 여러분들 리미트 해가지고 우리가 미분계수 쓸때 h 제로로 갈때이 h 쓰지요. 이게 나중에 대학 가면 미분 쪽에서 쓰이는 개념이긴 합니다. 그냥 아주 작은 양수라는 개념이에요. 충분히 작은 양수 얼마큼 충분히 작아요? 엄청 충분히 작아 <웃음> 말이 정말 애매한 부분인 겁니다 이게 대학 계정에 쓰는 거기 때문에 그러니까 H가 제로에 아주 가까운 값이 쉽게 0 플러스야 0 플러스 개보다 뭐해? 작아 그럼 얼마 내야 돼? 거의 0에 가까워질 거 아니야 그래 니에 가서 알았어 N이 뭐할수록 커질 수꼭 무한대가 아니야 정확하게 얘기하려면 무한대로 가야 되는데 굳이 무한대가 안 돼도 돼 커지기만 하면 돼 많이 던지기만 하면 되거든 그럼 쌤 많이 던지니까 당연히 100번, 1000번, 1000번 가면 갈수록 좋은 거잖아요 당연하겠죠 1000번, 1000번 던지기에 무조건 좋을 거거든 표현 이해하니? 근데 앉아가지고 동전을 1000번 던지려고 해봐 얼마나 오래 걸려 힘들잖아 그래서 나중에 이론적으로 검증을 해보니까 이 시행 횟수가 크다라고 얘기할 수 있는 건 통계에서 좀 양아치 같은 개념이긴 하지만 두자리 쓰면 돼요 다시 몇 자리 쓰면 된다고? 두 자리 수 극단적으로 얘기하면 보통 이거는 아직도 우리나라에서는 이론적으로 정립이 안 됐습니다 물론 내가 대학 다닐 때까지 정립이 안 됐으니까 지금은 어떨지 모르지만 보통 통계학 중에서 20개 또는 25개가 넘으면 된다 그래 다시 몇 개는 아니면 몇 개가 넘으면 된다고? 20개 20 아니면 25개면 돼 충분히 크다라는 개념은 됐니? 그러니까 통계는 어떻게 보면은 뭐 내가 배운 확률이긴 하지만 불합니다 불합 야라치고요 그러니까 여러분들이 물론 그게 의미하는 말은 크기 때문에 그거를 정확하게 받아들일 줄만 알면 된다라는 거야 이해 갔어? 그 부분을 정확하게 받아들일 줄만 알면 되는 거고요 뭐 그거에 대한 건 나중에 시간이 가면 갈수록 좀더 여유가 될때 설명을 해드릴 거고 어쨌든 요놈의 식기가 크다는 건 고등학교 때는 두 자리면 돼즉 10개 넘어가면 충분히 크다고 봐 고등학교 내신 시험 문제에서 다시 몇번 넘어가면 네. 그렇지 10이 넘어가는 순간 어 충분히 커? 이렇게 받아들이면 돼 원칙은 20, 20, 20에서 25야 그게 20이다 25다 이거에 대한 건 아직도 정립이 안 됐어 얘 예, 갔어? 그건 아직까지 누가 옳다라는 건 지금 한참 싸우고 있을 거고 지들이 알아서 정한 건지 통계하는 사람들이 그건 뭐 지들이 할 일이고 우리가 받아들이고 고등학교니까 10번 넘어가면 돼 그러니까 내신 시험 문제는 아예 충분히 30, 50, 100 이런 식으로 무조건 줄 거야 이해 예, 갔지? 됐어? 충분히 크다는 건좀 웃기긴 하지만 몇 자리? 두 자리 이상이라고 보시면 돼요 됐니? 그래서 충분히 크게 CMS를 늘리게 되면 통계적인 확률, 현실상에서의 확률과 
수학적인 확률 우리가 단순히 동전 던졌을 때안 만나는 확률 2분의 1이라고 받아들이는 거나 둘을 어떻다고 쳐도 상관없다 같다라고 받아들여도 돼 그러니까 우리가 기존에 지금처럼 우리가 문제 푸는 걸 동전 다섯 번 던져도 다 2분의 1로 놓고 가는 것 뿐이라고 그 이해 갔어 안 갔어 됐니? 오케이 정돈하시고 잠깐 쉬었다가 그 다음 문제 좀 보겠습니다 이학 먹고 풀이 마무리하고 오늘 빨리 끝내도록 하죠 시험도 끝났는데 자 봅시다 어디 보시냐면 자 92페이지요 자 55, 558번 확률변수 X가 무슨 분포? 이항 분포 몇 콤마? 7 콤마 얼마래? 2분의 1을 모할 뭐 때? 따를 때? P 모구하여라 P P가 뭐 의미한다고 했어? 확률 다시 P 뭐 의미한다고? 확률 근데 어떤 확률 구하라 그랬니? 변수 X가 얼마보다? 3보다 뭐하여? 작은 확률 구하여라 해석 됐어 안 됐어? 그냥 됐니? 그렇다면 확률 변수 X가 이항 분포 따라가니까 이 확률 변수 X는 무슨 확률 변수가 될 것이고 이상 확률 변수고 그 다음에 무슨 시행을 한다라는 거야? 독립 시행을 한다라는 거야 근데 그 이항 분포가 7,2분의 1이래 그럼 독립 시행에서 시행 횟수가 얼마라는 거야? 몇번 한다는 얘기야? 7회 한다는 거야? 맞아 틀려? 그러면서 몇회 시행 시행 확률이? 1회 시행 시행 확률이 얼마인 거야? 즉 소문자 P가 2분의 1이라는 거지 맞아 틀려? 그럼 Q 얼마겠니? 2분의 1, 2분의 1. 그렇다면 우리는 무슨 확률, 무슨 함수를 구할 수 있어? 확률? 질량 함수식 써봅니다 시작 자 부르면서 써봅시다 다 같이 시작 7, 10, x 곱하기 2분의 1에 x 승 곱하기 2분의 1에 7 마이너스 x 승 그렇지 근데 거기 끝내면 돼? 안 돼? 안 돼? x는? 1 대0 0 다음 1 다음 2 다음 3 다음 4 다음 5 다음 6, 다음, 7까지 예, 가냐, 가냐 0 까먹으시면 안 됩니다 됐어, 안 됐어? 그러면 그 X가 그렇게 됐을 때 확률이 표현되니까 X가 뭐보다 작은 확률 구하라 그랬어? 3보다, 3보다. 표현됐냐, 안 됐냐? 지금 그 방금 전에 쓴 확률 질량 함수식이 7CX의 2분의 1의 X승 곱하기 2분의 1의 7 마이너스 X승이고 X가 0, 1, 2, 쭉 떠가지고 7까지 적은 이게 확률을 나타내는 식 이거 번호 표현이 갔어 안 갔어? 그러니까 표현이 빨리 읽으셔야 돼 근데 우리는 이 X가 얼마일 때 확률과 3보다 작은 확률인데 이상 확률 변수잖아 그럼 X가 얼마일 때 0일 때 다음 x 얼마일 때 1일 때 x 얼마일 때 2일 때 확률을 구해서 그세 개를 다 모해야 돼 더해야겠지요 이해 예, 갔냐 안 갔냐 그럼 x 0일 때 확률은 0에 얼마 같다 넣고 0 0에 얼마 같다 넣고 또1 그다음 0에 얼마 같다 넣고 그렇죠 갖다 놓고 계산 때리고 끝이라는 거야 그냥 됐냐 안 됐냐 됐나요 오케이 감사합니다. 자, 563번 바라율이 즉 씨앗이 틀일 확률이 싹이 틀 확률이 몇 퍼센트인? 75%인 씨앗 몇 개를 심었다? 다섯 개를 심었다 표현이 얘가 싹 갔어? 그러면 씨앗은 씨앗이 싹을 틔우는 건 서로 영향 끼치니 안 끼치니? 안 끼쳐 씨앗끼리 서로 영향 끼쳐 안 끼쳐? 안 끼쳐? 그거 뭐 지들 마음인 거지 결국에 뭐 땅이나 이런 거에 따라 갈리는 거지 씨앗끼리는 당연히 영향 끼쳐 안 끼쳐? 안 끼쳐 그러니까 얘도 무슨 시행인 거야? 독립 시행인 거야 맞아 틀려? 그럼 소문자 확률 P가 얼마가 된다라는 거야 1회 시행시 싹이 틀 확률 4분의 
3 나온다는 얘기지 그럼 Q는 얼마 된다는 거야? 4분의 1 이 중에 몇개 이상이? 네개 이상이 싹을 틀 확률 구하여라 이해가 싹 갔어 표현 이해 갔니? 만약 표현한다면 확률 변수 X 씨앗의 개수는 이 양부터 따라갈 거야 몇 콤마? 5 콤마 얼마? 4분의 3 이해 같지야 됐습니다 그렇게 만들어내시면서 개념만 잡아내시면 됩니다 나머지는 그냥 적용된 거 하시면 되니까 자 다시 가지요 565번 이한 분포 몇 콤마 몇을 15콤마 P를 따르는 확률 변수 X에 대하여 2X 기대값이 6이 될때 2X제곱 X제곱의 무슨 값 찾아라? 기대값 찾아라 그러면 이한 분포의 평균 기대값은 5 곱하기 뭐? A 곱하기 P N이 얼마고? 15 P는 안 알려줬지? 근데 기대값 6을 알려줬잖아 그럼 P 알아 몰라 알아 P 얼마 나오니? 5분의 얼마? 2 그럼 Q 알아 몰라? 알아 Q 얼마야? 그렇지 그렇게 표현될 것이고 근데 X제곱의 기대값 찾으라면 그럼 X제곱의 기대값은 뭐를 이용하면 좋겠니? 그렇지 분산 맞아 들려? 분산 구하는 거 우리 이미 알고 있잖아 분산은 그러면 뭐 곱하기 뭐 곱하기 뭐? 그러니까 거기 나와 있는 숫자대로 하면 뭐 곱하기 뭐 곱하기 뭐? 15 곱하기 5 곱하기 5분의 3 곱하기 5분의 2 하시면 끝이겠지요? 맞아 틀려? 그럼 분산 나왔어? 맞아 틀려? 그러면 그 분산을 계산하는 거 어떻게 계산할 수 있다고 분산은? VX는 시작! X제곱의 무슨 값에서? 기대값에서 빼기 다음 두고 EX의 몰을 전체 제곱 빼는 거라고 했다 됐냐 안 됐냐? 기본기 다시 한번 익히시고요 특히 도농고 통계 들어가신 분들 기본기 공부하고 가셔야지 기본기 없는 상황에서는 안 그러면 여기 통계 다시 싹다 나중에 공부하셔야 됩니다 그럴 시간 아마 많이 부족할 거야 미분적 공부해야 되기 때문에 이 학기 때는 다음 571번으로 가셔서 동전 몇 개를 571번 동전 몇 개를 네 개를 동시에 던지는 시행을 몇번 반복할 때 4회 반복할 때두번두 두 개는 안면 두 개는 뭐가 나올 뒷면이 나오는 횟수를 확률 변수 뭐라고 하면 x라고 하면 됐니? 그러면 동전 던지는 시행을 네번 반복하니까 얘는 무슨 시행이야? 독립 시행이지 맞아 틀려 그랬을 때그 1회 시행은 동전 한개 던지는 건 아니야 이해 예, 가냐 안 가냐 1회 시행은 동전 몇개 던지는 거니? 네. 4개 던지는 거지 요 그럼 동전 4개 던졌을 때 앞면이 2개, 뒷면이 2개 나올 확률을 우리 구할 수 있어 없어 1회 시행 시 확률 있지요? 맞아 틀려 확률 얼마 나오니? 8분의 그렇지 정확하게 표현하면 동전 4개 던지니까 전체 결국 몇 가지야? 16가지 나올 거 아니야 그 16가지 중에 4개 중에 앞면이 2개 나와야 되니까 경우의 수는 뭐? 4, 10, 2 됐지요? 앞에 확률 안 되시면 기본 유형 이거 또 꼬는 순간 또안 됩니다 공부하세요 반드시 됐냐 안 됐냐? 그럼 P가 얼마인 경우니? 8분의 3 나오겠지? 그럼 Q가 얼마인 거야? 8분의 5인 거야 그랬을 때 이러한 시행 4회를 하는데 이 X에 뭐 구하여라? 평균 구하여라 그럼 얘는 독립 시행이에요 P 알잖아 그럼 무슨 값 찾으면 돼? 기대 값 찾으시면 되겠죠 표현 얘가 싸갔어 됐냐 안 됐냐? 됐니? 오케이 다음 그러셔서 다음 시간 숙제는 576번까지 풀어오셔야 됩니다 다시 몇 번까지요? 576번이요 오늘 고생하셨습니다 여기까지만 할게요
cả, rồi một cái gì chứ mới thở, đúng.